அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்முடைய ஞான முகாமினுடைய நான்காவது அமர்வு நம்மோடு இப்பொழுது அக்கு ஹீலர் உமர் ஃபாரூக் ஐயா அவர்கள் வந்து நம்மோடு உரையாற்ற இருக்காங்க இவர் வந்து ஸ்ரீ பகவத் மிஷனுக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவர்கள் அப்படின்னு சொல்றதை விட ஸ்ரீ பகவத் மிஷனில் ஒரு அங்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நம்முடைய ஐயாவினுடைய கருத்துக்களை உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போறதுல இவருடைய பங்கு ரொம்ப அதிகம் ஞான தெளிவு பெற்றவர் இவர் உடலை பற்றிய ஞானமும் நிறைய இருக்கிறதுனால இரண்டு இணைத்து பார்த்து விளக்கம் கொடுக்கறதுல ரொம்ப சிறப்பான உரையாற்றக்கூடியவர் இவரால் வந்து மிஷனுக்கு நிறைய நன்மைகள் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த உண்மையை கொண்டு போறது மட்டும் இல்லாம நம்முடைய நூல்களை அச்சுக்கிடுவதற்கு எல்லா வகையிலுமே வந்து என்ன பெஸ்ட் அப்படின்னு நிறைய ஐடியா கொடுக்கக்கூடியவர் நம்முடைய சகோதரர் அவர் உங்களோட உரையாற்றுவதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த இதுக்கு நம்ம ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டோம் நம்ம கேட்டவுடனே வந்து சம்மதிச்சாரு கண்டிப்பா நம்ம வந்து பண்ணலாம் நான் அவசியம் வரேன் அப்படின்னு சொன்னாரு அதனால அவருக்கு வந்து என்னுடைய முதற்கு நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த சிசருக்காக பலர் ஆவலோட காத்திருக்கீங்க வாங்க உடலும் மனமும் அப்படிங்கிற தலைப்புல வந்து இந்த ஞானத்தை எடுத்து வைக்கிறாரு நம்ம அனைவரும் கேட்க ஆவலா இருக்கும் எல்லாரும் ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து இணைய வழியாக சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி உலகமே முடங்கி இருக்குன்னு சொல்லலாம் இந்த காலத்துல நாம் ஓய்வாக சிந்திப்பதற்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு பயப்படுறதுக்கும் நிறைய இருக்கு சிந்திக்கிறதுக்கும் நிறைய இருக்கு ஆனா சிந்திக்கிறதுக்கான தேர்வை நீங்க எல்லாம் செலக்ட் பண்ணி இந்த பகவத் ஐயா சொல்லுகிற ஞான தெளிவை நாம் பெற வேண்டும் அப்படிங்கிற விருப்பத்தோடு இந்த மூன்று நாட்களை பயனுள்ள நாட்களாக மாற்றுவதற்காக இங்க வந்திருக்கீங்க இந்த மூன்று நாள்ல நீங்க பெறப்போற பயன் வாழ்நாள் முழுக்க நம்முடைய எதிர்கால வாழ்க்கையை தேவையான மாற்றங்களோடு இன்னும் எதிர்கால நெருக்கடிகளை சமாளிப்பதற்கான மேலாண்மை திறனோடு ஒரு மிக நிச்சயமான எதிர்காலத்தை இது தரும் என்று நான் அனுபவபூர்வமாக நம் ஆடியோ வீடியோ வரல சோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் நிறைவடையும் போது அது நம்பிக்கையை கடந்த ஒரு நிதானத்தையும் வாழ்க்கை குறித்த ஒரு ஒட்டுமொத்த புரிதலையும் கொடுக்கும் அந்த அடிப்படையில தான் நான் சொல்லும் போது அனுபவபூர்வமாக நம்புகிறேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கான அர்த்தம் அதான் அனுபவம் அப்படிங்கிறது ஒரு புரிதலாக ஒரு விஷயத்த பெற்று அது நம்ம வாழ்க்கையில எப்படியான மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது அப்படிங்கிற அடிப்படையில சொன்னேன் முதல்ல நான் ஒரு அக்கப்பஞ்சர் மருத்துவர் பெரும்பாலான நபர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் நிறைய கீழர்களும் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கும் இந்த பகவத் ஐயா சொல்கிற இந்த புரிதல் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கும் என்ன தொடர்பு நான் எப்படி வந்தேங்க அப்படிங்கிறத ஒரு மிக சுருக்கமான அறிமுகம் ஒன்று கொடுத்தா வசதியா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் பகவத் ஐயா தன்னுடைய நூலில் ஞான விடுதலை அப்படிங்கிற புத்தகம் தான் நான் முதல்ல படித்தது அதற்கு பிறகு ஐயாவுடைய எல்லா நூல்களையும் வரிசையாக படித்தேன் எனக்கு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது தியானத்தை விடு ஞானத்தை பெறு அப்படிங்கிற புத்தகம் ஐயா என்ன சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் முதல் அமர்விலேயே அதனுடைய மையப்பகுதி வந்திருக்கும் அப்புறம் ஒவ்வொரு விஷயமா நீங்க பேச பேச இன்னும் அதை பற்றிய எல்லா விதமான ஆங்கிள்ஸ் இருந்தும் மல்டி டைமென்ஷன் பன்முகத்தன்மையோடு அந்த விஷயத்த நம்ம விளங்கிக்கிற முடியும் இந்த உடல் தன்னைத்தானே சரிப்படுத்திக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்முடைய முன்னோர்களினுடைய வாழ்க்கையில் இருந்தும் சித்தர் பாடல்கள் இருந்தும் நான் பின்பற்றுகிற மருத்துவத்தில் இருந்தும் ஒரு பதினேழு பதினெட்டு ஆண்டுகளாக 
நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை மருத்துவ முறையாக பின்பற்றிட்டு இருக்கிறேன் அப்படியான அக்குகீலர்கள் கூட்டத்தில் நான் உங்களுக்கு அப்ப இந்த உடல் வந்து இயல்பிலேயே நோய்களை குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை கொண்டது அதுக்கு நம்ம உதவி செஞ்சா போதும் அதுல குறுக்கிட்டோம்னா இன்னும் விளைவுகள் மோசமாக இருக்கு நம்ம இந்த 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 காலத்தை பார்த்து நிறைய உதாரணங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம மருத்துவத்துக்குள்ள போக வேண்டாம் அப்ப இந்த உடல் தன்னைத்தானே சரி செய்து அதுல நம்ம குறுக்கிடும் போது விளைவுகளை கொடுக்குது அந்த விளைவுகளையும் சேர்த்து சரி பண்ணிட்டு அது இயல்புக்கு திரும்ப மறுபடி மறுபடி முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிறத நாங்க உடலியல் ரீதியாக உணர்றோம் பகவத் ஐயாவுடைய நூல் கிட்டத்தட்ட இந்த விஷயத்த சொல்றதா நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஞான விடுதலையும் தியானத்தை விட ஞானத்தை பெறும் நூலும் அதற்கு பின்பாக நான் படித்த அத்தனை நூல்களும் ஐயா சொல்கிற புரிதல் மனம் இயல்பிலேயே நல்லா தான் இருக்கு அதை கெடுத்துட்டு இருக்கிறது நம்ம தான் உடல் எப்படி இயல்பிலேயே நல்லா தான் இருக்கோ அதே மாதிரி மனமும் இயல்பிலேயே நல்லா தான் இருக்கு உடம்பினுடைய இயங்கு தன்மை இயற்கையாக எப்படி இயங்குதோ அது வெகு சிறப்பாக இயங்குகிறது இதுக்கு மேல இயங்கணும்னு அவசியமே இல்லை இதுக்கு மேல சிறப்பா இயங்கணும்னா ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு நம்ம குறுக்கீடுகளை நிறுத்தி கொள்வது அதே மாதிரி மனம் சிறப்பாக இயங்கிட்டு இருக்கு இதை விட இன்னும் மேம்பட்டு இயங்கணும்னா ஒரே ஒரு விஷயம்னா நம்ம செய்யற குழப்பங்கள்னாலதான் அதனுடைய சிறப்பு குறைஞ்சு போயிருக்கு நம்ம குறுக்கீடுறத நிறுத்திட்டோம்னா அது அதனுடைய இயல்பில் வேலை செய்யும் அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் நான் புத்தகம் வழியாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன் எனக்கு எப்பயுமே பேச்சை விட எழுத்தின் மீது ஆர்வம் அதிகம் அதுல உண்மைத்தன்மை அதிகம் இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் அந்த காலத்துல கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த காலத்துல இல்ல இப்ப வரையும் சொல்லுவாங்க ஏதாவது ஒண்ணு சொன்னா எழுதி தெரியா அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா அப்ப வாயில பேசுறது வேற எழுத்தில் எழுதுவதுங்கிறது இன்னும் உண்மைக்கு நெருக்கமாக இருக்கும் அழிச்சு அழிச்சு எழுத முடியாதபடி இருக்கும் அப்படின்னு அதனால நான் உரைகளை விட நூல்களை பெரிதும் மதிப்பவன் சின்ன வயசுல இருந்து அப்படிதான் இந்த இந்த நூல் சொன்ன விஷயத்தையும் அதை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டு அப்புறம் அதை அனுபவபூர்வமாக எடுத்துக்கொள்வதில் ஏற்பட்ட சில சந்தேகங்களை போக்கிக் கொள்வதற்காக தான் ஐயாவை சந்திச்சேன் ஐயாவை சந்திப்பதற்கு முன்னாலேயே அந்த புரிதலனுடைய ஒரு துவக்கம் வந்து நூலின் வழியாக ஏற்பட்டது உலகத்துல எந்த விஷயத்தையும் புத்தகம் வழியா கத்துக்கிற முடியுமா அப்படிங்கறதுல எனக்கு சந்தேகம் இருக்கு ஆனா மனம் பற்றிய புரிதலை புத்தகம் வழியாக நிச்சயமாக பெற முடியும் அப்படிங்கிறத பகவத் ஐயாவுடைய நூல்களை பார்க்க பார்த்தா ஒவ்வொரு நூலின் வழியாகவும் நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிற முடியும் புதிய புதிய நபர்கள் அதை வாசிச்சுட்டு அவங்க நம்பிக்கிட்டு இருந்த ஒரு பழைய ஆன்மீகமோ அல்லது பழைய கருத்தோ ஒன்று உடைஞ்சு புதிதாக ஒரு புரிதலை கொடுப்பதாக அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஆனால் புதுசாக ஒன்றும் புரியல இருக்கிறது உடஞ்சோடனே உண்மை தெரிஞ்சு போயிடுது அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அப்படியான ஒரு பிரேக்கிங் பாயிண்டாக எனக்கு வந்து ஐயாவுடைய நூல்களும் ஐயா அவனுடைய கருத்துக்களும் அமைந்தன உடலும் மனமும் ஒன்றாக தான் இயங்குகிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்னுடைய நிறைவுக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் அளவே இல்லை ஏன்னா உடம்பு எப்படி இயங்குதோ அப்படியே தான் மனம் இயங்குதுங்கிறது அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டம் பிண்டத்தில் உள்ளது அண்டம்னு சொன்னது போல இந்த உலகம் எப்படி இயங்குதோ அது போல உடல் இயங்குகிறதுன்னு சித்தர்கள் சொன்னாங்க சிவஞான சித்தியாருடைய வரிகள் இது இப்ப பகவத்தையா உடல் போலவே மனதும் இயங்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னே என்ன ஒரு செயின் இது இந்த உலகத்துடைய மொத்த இயக்கமும் ஒரே சுழற்சியில இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மையத்தை புரிந்து கொண்ட அந்த உணர்வு ஏற்பட்டது ஏன்னா ஏற்கனவே உடல் அறிந்ததால் மனம் அறிந்தது அவ்வளவு பெரிய உற்சாகத்தையும் ஒரு நிறைவையும் கொடுத்துச்சு நம்முடைய பணிகள் விரிவடைந்தது அப்படின்னு தோணுச்சு அப்படிதான் பகவத் ஐயாவுடைய கருத்துக்களுக்கும் எனக்குமான அறிமுகம் நான் பகவத் ஐயாவோடு என்னோட உரையாடல்கள் ஒவ்வொரு முறையும் நான் அவரை ரொம்ப குறைவாக தான் பேசிக்கிறோம் ஆனா அவற்ற இருந்து வாங்குற அந்த ஒரு வரி பேசிட்டாருனா அதை வாங்கி சிந்திச்சு அதை பெருக்கி கொண்டே பல மாதங்களை கடத்த முடியுங்கிற அளவுக்கு ஐயாவுடைய கருத்துக்கள் அமைதியான ஆழமான விஷயத்த உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படியான தன்மையோட தான் அமைஞ்சிருக்கும் அப்படி ஒரு முறை இந்த ஞானத்தால என்ன பயன் அப்படிங்கிற கேள்விய ஐயாட்டம் ஒண்ணு வச்சேன் இந்த ஞானியா என்ன செய்யறது ஏன்னா நான் பார்த்த ஞானிகள் ஊற விட்டு ஓடுற ஞானிகளா இருக்கிறாங்க அல்லது ஊற விட்டு ஓடி ஞானம் தேடுறவங்களா இருக்கிறாங்க அந்த காலத்துல முன்னோர்கள் பல தாத்தாக்களுடைய கதை உனக்கு ஞானம் வேணுமா என் பின்னாடி வா அப்படின்னு ஒரு குரு சொன்ன உடனே தன்னுடைய குடும்பம் மக்கள் சொத்து கடன் எல்லாத்தையும் அப்படியே விட்டுட்டு யார் அதை சுமப்பாங்கிற எந்த அடிப்படை சிந்தனையும் இல்லாமல் இன்னும் சொன்னா இந்த உலக வாழ்க்கையை அப்படியே துறந்து விட்டு அந்த குரு பின்னாடி போற ஒரு மரபு இந்தியாவில் இருந்தது எனக்கு அது மேல நிறைய கேள்வி இருந்தது இப்படியான தேடல் இருக்கும்னா ஏன் குடும்பமாகணும் இல்லையா 
ஏன் சமூகத்துக்குள்ளே இருக்கணும் இவ்வளவு பொறுப்புகளையும் உருவாக்கிக்கிட்டு அப்புறம் ஓடுறது எப்படி சரியா இருக்கும் அப்படிங்கிற கேள்வி எனக்கு வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு பல நபர்களை பார்த்ததுனால அப்ப இந்த இடத்துல ஐயா அவனுடைய புரிதல்ங்கிறது அதுல இருந்து இந்த கேள்வி வந்தது ஞானி ஆய் என்ன செய்ய போறோம் ஊரை விட்டு ஓடுறதுக்கா குடும்பத்தை விட்டு ஓடுறதுக்கா அல்லது பொறுப்புகளை துறந்து விட்டு இந்த டிஸ்கிளைமர் அப்படிங்கிற சொல்லை தமிழ்ல பொறுப்பு துறப்பு அப்படின்னு மொழி பெயர்ப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி பொறுப்புகளை துறந்து விட்டு ஓடுறதுக்கு பேர் தான் துறவரமா அப்ப துறவரமாகி ஞானியானது பின்னாடி என்ன செய்ய போறோம் ஒரு காட்டுல போய் ஒரு குடிசை போட்டு அங்க தனியாக வாழும் போது எனக்கு கோபம் ஏன் வரப்போகுது தன்னன் தனியா இருக்கிறவருக்கு ஏன் கோபம் வரப்போகுது இல்லையா யார் மேலேயாவது கோபம் வருமா அல்லது கவலை வருமா துக்கம் வருமா மரங்களும் இயற்கையான நதியும் ஒரு வனச்சூழலும் இருந்தால் எனக்கு ஏன் உணர்ச்சிகள் வரப்போகுது அப்போ உணர்ச்சி அச்ச நிலையில் ஒரு ஞானி அங்கே போய் தங்கி என்ன செய்யப்படுறது சூழலே வேற யாரில் இருக்கு இங்கே என்னுடைய சூழல் தான் சிக்கலாக இருக்கு இந்த மக்களுக்கு இடையில் தினசரி மாறுகிற அரசியல் நிலைகள் சுற்றி இருக்கிற மருத்துவ நெருக்கடிகள் அல்லது ஒரு நல்ல விஷயத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுல இருக்கக்கூடிய இடர்பாடுகள் அதை மீறி உருவாக்க வேண்டிய செயல்பாடுகள் இப்படி ஏராளமான சிக்கல்கள் வந்து இங்கே தானே இருக்கு ஊருக்குள்ள தானே இருக்கு அப்ப ஞானி இங்க வேணுமா அங்க வேணுமா அப்படிங்கிற குழப்பம் குழப்பத்தோடு இந்த கேள்விய பகவத் ஐயாவிடம் ஒரு முதல் இரண்டாவது சந்திப்புல முன் வைக்கிறேன் ஐயா ரொம்ப தெளிவா சுருக்கமா வழக்கம் போல எளிமையாக சொல்றாங்க ஒரு ஆசிரியர் ஞானியா இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கிறேன் நான் அப்படியே யோசிக்கிறேன் ஒரு ஆசிரியர் நமக்கு பாடம் எடுக்கிற வாத்தியார் ஸ்கூல் வாத்தியார் காலேஜ் வாத்தியார் பேராசிரியர்கள் விஞ்ஞானிகள் எல்லாரும் வந்து ஞானியா இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்ப இந்த மாணவர்களுடைய மனநிலையை புரிந்து கொண்டு எப்படி சொல்லித்தரணுங்கிறது அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் எதுக்கு சொல்லித்தரணுங்கிறது அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அப்ப வேற ஒண்ணுமே தேவை இல்லையே ஒரு ஞானியான ஆசிரியர் கிடைச்சிட்டா எப்படி இருக்கும் என்ன சப்ஜெக்டுக்கு கணக்கு தமிழ் வணிகவியல் அரசியல் எல்லாத்துக்கும் தான் எல்லா வாத்தியாரும் ஞானி எப்படி இருக்கும் அடுத்த ஐயா கேட்டாங்க ஒரு மாணவன் ஞானியா இருந்தா எப்படி இருக்கும் நான் மறுபடியும் யோசிச்சு பாக்குறேன் நான் ஒரு மாணவன் நான் ஞா ஏற்கனவே ஞானியாயிட்டு ஒரு புதிய டாபிக்கை படிக்க போனா மனம் பத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு புதிய விஷயத்த படிக்க போனா எப்படி இருக்கும் என்னுடைய கற்றல் திறன் என்னுடைய கூர்மை என்னுடைய அப்சர்வேஷன் லெவல் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கிறேன் அப்ப மாணவனும் ஞானி ஆசிரியரும் ஞானி பகவத்தையா அப்படியே இன்னும் சில பணிகளை சொல்றாங்க நம்ம நம்ம தெருவுல தெருவு கூட்டுற ஒரு ஞானியா இருந்தா எப்படி இருக்கும் ஒரு மருத்துவர் ஞானியா இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்ப எல்லா மனுஷனும் ஞானியாகிறது நல்லா இருக்கிறது தான் அப்படிங்கிற புரிதல் எனக்கு அந்த சந்திப்பின் வழியாக வந்தது இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் நான் ஒரு சுவாரஸ்யத்துக்காக ஐயாவை பற்றியும் அவருடைய புரிதல் குறித்தும் சில விஷயங்களை சொல்லிட்டு வரணுங்கிறதுனால இந்த தகவல்களை சொன்னேன் நம்ம விஷயத்துக்கு வரலாம் இந்த உடல்ல இந்த உடல் நோய்களுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா எல்லா மரபு வழி மருத்துவங்களும் ரொம்ப தீர்க்கமா சொல்லுது நம்முடைய வாழ்க்கை முறை நம்ம வாழ்க்கை முறையில ஏற்பட்டிருக்க மாற்றங்கள் இல்லை முரண்பாடுகள் நைட்டு தூங்கணும்னா தூங்குறது இல்லை முடிச்சிருக்கிறது அப்ப இரவுல சுரக்க வேண்டிய ஹார்மோன் சுரக்காது பசிக்கும் போது சாப்பிடணும்னா பசிக்காத போது சாப்பிடுவது எந்த உணவு நல்ல உணவோ அதை விட்டுட்டு எது மோசமானதோ அதை தேடி தேடி சாப்பிடுறது இப்படியான வாழ்க்கை முறை அப்ப மொத்தமும் நம்ம பணத்தை மையமாக கொண்ட ஒரு வாழ்க்கைய உருவாக்கிட்டோம் எதுக்கு இப்படி போனோம்னே தெரியல உதாரணமா ஆதி மனிதர்கள் குகைகள்ல வாழும் போது குகைகள் எல்லாம் வாழ்ந்திருக்காங்க இல்லையா தமிழ்நாட்டுல ஏறத்தாழ ஒரு ஒரு பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த குகை மனிதர்களுடைய இடங்கள்லாம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு தொல்லியல்ல எங்க தேனி மாவட்டத்துல ஒரு நாலாயிரத்தி இருநூறு வருடங்களுக்கு முன்பாக வாழ்ந்த ஒரு குகையும் அங்க இருந்த எழுத்துக்களும் ஓவியங்களும் பாறை ஓவியங்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு எல்லா பகுதியிலே இருக்கும் கிருஷ்ணகிரி சென்னையில அத்திரம்பாக்கம் இந்த பகுதியில எல்லாம் கிடைக்கிறது அதிராம்பாக்கம் நினைக்கிறேன் அப்ப அப்படி வாழ்ந்த மனுஷன் முத முத எதுக்கு வேலைக்கு போயிருப்பான் ஆதி மனிதர்கள் முத முத எதுக்கு வேலைக்கு போயிருப்பான் வேலைன்னா என்ன வேலை ஏதாவது வேட்டைக்கு போயிருப்பாங்க இல்லையா எதுக்கு போயிருப்பாங்கன்னா தன்னுடைய பசிக்காக பசிக்கு உணவு குடும்பத்துக்கு உணவு அதுக்குதான் போயிருப்பாங்க இல்ல நம்ம தாத்தாவோட தாத்தாவும் எதுக்கு முத முத வேலைக்கு போயிருப்பாரு ஒரு விவசாயத்துல மண்வெட்டியை தூக்கிட்டு எதுக்கு நிலத்துல இறங்கினாரு பணத்தை அப்படி பேங்க்ல போட்டு வைக்கிறதுக்கா தங்கமா மாத்தி சேர்த்து வச்சுக்கிறதுக்கா இல்ல பசிக்காக இன்றைய பசிக்காக இன்றைய இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கவங்களுக்காக ஆரம்பிச்சோம் அந்த உழைப்பு கொஞ்சம் அடுத்த கட்டத்தை அடைஞ்சிச்சு பரவாயில்ல அடுத்த கட்டத்தை அடையலாம் இன்னைக்கு எந்த கட்டத்துல இருக்கு அப்படின்னா ஏன் சார் சாப்பிடல அப்படின்னு ஒருத்தர் பார்த்து கேட்டோம்
ஆதி மனிதர்கள் வேலைக்கு ஏன் போனாங்க பசிக்காங்க இப்ப இருக்க மனிதர்கள் ஏன் வேலைக்கு போறோம் வேலைக்கு போனதை வச்சுக்கிட்டு என்ன காரணம் சொல்றோம் வேலை போ வேலைக்கு போனதுனால என்னால சாப்பிட முடியல அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா தலைகீழாக மாறிடுச்சு இதுக்கு இடையில என்னவெல்லாம் நடந்திருக்குங்கிறது தான் மனித கூட வரலாறு நமக்கு சொல்லுது நம்ம அதுக்குள்ள போக வேண்டாம் அது பொருளாதாரமா போயிடும் ஆக இப்படி அடிப்படையான முரண்பாடுகள் பசிக்கும் போது சாப்பிட்றது இல்லை இரவு தூங்குறது இல்லை மொத்த இயற்கை வழி வாழ்வியல் அப்படின்னு சொல்ற ஒட்டு மொத்த பூமி சூழலே மாத்திட்டு இருக்கோம் நம்ம உடல் சூழல ஒரு பக்கம் மாத்திரம் பூமி சூழலையே மாத்திரம் இன்னைக்கு உள்ள சூழலியல் விஞ்ஞானிகள்ல பதினோராயிரம் பேர் ஆய்வு செய்து லட்சக்கணக்கான ஆய்வுகளின் வழியாக ஒரு கடிதத்தை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஐக்கிய நாடுகள் சபையில கொடுத்திருக்கிறாங்க யுனைடெட் நேஷன்ஸ்ல பதினோராயிரம் விஞ்ஞானிகள் கையொப்பமிட்டு அந்த ஆய்வறிக்கை சொல்கிறது மனுஷன் தான் வைத்த நடப்பதுக்காகவும் பேங்க் பேலன்ஸ கூட்டுறதுக்காகவும் நம்மளை சுத்தி உள்ள இயற்கை வளங்களை சுரண்டியதனுடைய விளைவு ரசாயன வேளாண்மையினுடைய விளைவு மிக மோசமான நுகர்வு வெறியினுடைய விளைவு இந்த உலகம் அழிவின் விளிம்பில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க அதிகபட்சம் நூறு வருஷமா நூத்தி ஐம்பது வருஷமா தெரியாது ஆனா அந்த அழிவினுடைய துவக்கத்தை இந்த தலைமுறை தன் கண்களால் காணும் அப்படின்னு அந்த விஞ்ஞானிகள் சொல்லியிருக்காங்க இயற்கையை ஆய்வு செய்யக்கூடிய விஞ்ஞானிகள் இயற்கையை மீற விரும்புகிற விஞ்ஞானிகள் இல்ல இயற்கையை ஆய்வு செய்ய விரும்புகிற புரிந்து கொள்ள விரும்புகிற விஞ்ஞானிகள் அதை நம்பி பல நாடுகள் இந்தோனேஷியா நாடு இந்த ஆய்வறிக்கையை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டு அதனுடைய தலைநகர் மூழ்கி விடுங்கிறத கண்டுபிடிச்சு தலைநகரை மாத்துறதுக்கு இடம் தேடிட்டு இருக்கான் இப்படி பல நாடுகளுடைய போக்குகள் மாறி இருக்கு இது வந்து உலகத்தினுடைய விதிகளை பிரபஞ்ச விதிகளை மீறியதனுடைய விளைவு நம்ம உடம்புல இயற்கை விதிகளை மீறுவதால் உடம்புல நோய் வந்துருது இது நமக்கு சாதாரணமாகவே புரியும் இதுதான் மரபு வழி மருத்துவங்கள் அனைத்தும் முன்வைக்கின்றன இதை சீர்படுத்தும் போது நம்முடைய எதிர்பார்ப்புகள் வளர்ந்து எந்த விதமான நோய்கள் வந்தாலும் இனி அடுத்து கொரோனாவுக்கு அப்புறம் நிஃபான் ஒன்று வரப்போறதா சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க தொடர்ந்து வரும் ஏற்கனவே லாக்டவுன் போட்டு பழகிட்டோம் இனி தொடர்ந்து லாக்டவுன் போட்டும் போகலாம் அல்லது வந்து எல்லாம் அவங்கவுங்க வேலையை பாருங்க அதெல்லாம் வரும் போகும் அப்படின்னு விட்டுடலாம் எல்லாமே உண்டு ஆனாலும் இது வரப்போறது முதல்ல பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு புயல் வரும் இன்னைக்கு கடந்த முப்பது ஆண்டுகள்ல எத்தனை புயல் வந்ததோ அது ஓர் ஆண்டிலேயே வந்துருது அந்த அளவுக்கு சூழலியல் மாற்றம்ங்கிறது நம்மளை பாதிக்க தொடங்கிடுச்சு அதே மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கை முறை மாற்றம்ங்கிறது உடலியல் ரீதியாக நம்மளை பாதிக்க தொடங்கிடுச்சு அதுதான் நோய் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப உடம்புல ஏற்படுற நோய்களுக்கான முக்கியமான காரணமாக நம்ம அறிஞ்சு வச்சிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா வாழ்க்கை முறை மாற்றம் அது மட்டும்தானா அப்படின்னா இல்ல அது மட்டும் இல்ல மிக முக்கியமான இன்னொரு பகுதி இருக்கு அதனுடைய பின்னணியில விழுஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய உண்மை வாழ்க்கை முறை மாற்றத்தினால நோயை துவக்கி வைக்கலாம் தமிழ்ல ரெண்டு சொற்கள் இருக்கு நோயை குடிக்கிறதுக்கு ஒண்ணு நோய் இன்னொன்னு பினி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பினி பினி அப்படிங்கிற சொல்ல ரெண்டு தடவை சொல்லி பாருங்களேன் பினினா என்ன பிணைந்து இருப்பது பிணைந்து ஒன்னோட ஒண்ணு பிணைஞ்சு இருக்கிறது பேர் பினி நோய்னா நோய்னா வரும் போகும் அது நோவு தொந்தரவு அவ்வளவுதான் பினினா பிணைஞ்சிரும் உடம்புல போய் நோய் பிணைய முடியுமா பிணைய முடியாது அப்ப எதை பிணின்னு சொல்லுவாங்க எது நம்ம உடம்புல இருந்து அகற்ற முடியாமல் தொடர்ந்து இருக்கோ அதுக்கு பேர் பிணி அது மனசினுடைய நோய் உடம்புல வந்தா அதுக்கு பேர் நோய் அதுவே மனதுல வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பிணி நமக்கு சாதாரணமா மூட்டு வலி மூட்டுல வந்துச்சுன்னா நோய் எனக்கு மூட்டு வலிக்குது அப்படிங்கிற சிந்தனை நம்ம மனசுல போய் படிஞ்சு எனக்கு எப்பயும் சரியாகாது அப்படிங்கிற தொடர் நம்பிக்கை உருவாயிருச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பிணி அப்ப நோயை பிணியாக மாற்றுவதும் ஒரு பிணியை நோயாக மாற்றி வெளியேற்றுவதும் அதனுடைய மைய பகுதி எங்க ஒழிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா மனசுல மனம் அப்படிங்கிற விஷயம் மொத்த நோய்களை கையாளக்கூடிய மையமாக இருக்கிறது ஒரு விஷக்கடி ஆக்சிடென்ட் மாதிரியான விஷயங்கள் தவிர மிச்சமுள்ள அனைத்து நோய்களும் உடம்புல துவங்கி மனசுக்கு வரலாம் அல்லது மனசுல துவங்கி உடம்புக்கு வரலாம் ஆக மொத்தம் மனதோடு தொடர்பற்ற நோய்கள்ங்கிறது வெறும் ஆக்சிடென்ட்டும் இந்த விஷக்கடிகள் மட்டும்தான் அதுவும் கூட ஆக்சிடென்ட் ஆகியும் மனதுல நம்பிக்கை இல்லாம நான் வந்து இறந்துகிட்டு இருக்கேன் அல்லது நான் என் உடம்பு சிதலம் அடைஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற சிந்தனையை இவங்க தொடர்ந்து ஏற்படுத்தினாங்கன்னா அங்கேயும் மனம் முக்கியமான வேலை செய்யுது உளவியல்ல இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நவீன உளவியல்ல ஒட்டுமொத்த நோய்களில் தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதமான நோய்களுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா சைக்கோசோமேட்டிக் டிசார்டர் சைக்கோசோமேட்டிக் டிசார்டர் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை மன ஆசுலேஷன் மைண்ட் ஆசுலேஷன் மனக்குழப்பங்கள் எப்போதுமே போராடி கொண்டிருக்கிற மனம் அப்படிங்கிறது தான் அது கொடுக்குது 
இந்த போராடிட்டு இருக்க மனம்ங்கிறது பெரிய நோயா அப்படின்னா பெரிய நோய் இல்லை ஆனா பல பெரிய நோய்களை உருவாக்கக்கூடிய காரணியாக அது இருக்கு இப்ப போராடி கொண்டிருக்க மனம்னா யாத்திருக்கு நோயாளிகள்ட்ட எல்லாம் இருக்கா அப்படின்னா இல்ல எல்லா மனுஷன்ட்ட இருக்கு ஞான தெளிவு பெறாத மன மனதினுடைய இயக்கம் பற்றி புரியாத எல்லா மனிதர்கள்ட்டையும் உங்கள்ட்டையும் என்கிட்டையும் இருக்கிறது தான் போராடி கொண்டிருக்கிற மனம் அதைத்தான் சைக்கோ சொமாட்டிக் டிசார்டர்னு சொல்லுங்க இது சரியா அது சரியாங்கிற குழப்பம் நம்மளோடு நாமே முரண்பட்டு கொள்வது ஒரு ஒருமைத்தன்மை இல்லாம எப்பயுமே இருமையாக ரெண்டு ரெண்டா நால் நாளா சிந்திச்சு எது சரியான முடிவுங்கிறது குழப்பத்திலேயே இருக்குது அதுக்கு பேர் தான் சைக்கோ சொமாட்டிக் டிசார்டர் அப்படின்னு நவீன உளவியல் சொல்லுது அப்ப ஒட்டுமொத்த நோய்களுக்குமான காரணம் மனதில் இருக்கு இது கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு ஆனா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது எந்த அளவுக்கு சரி இப்ப ஒரு சின்ன வசதிக்காக ஒரு ஸ்லைட நான் இங்க பயன்படுத்துறேன் நம்ம உடம்ப பராமரிக்கிற ஆற்றலை பல மருத்துவங்கள் எதிர்ப்பு சக்தி உயிர் சக்தி இப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க நம்ம புரிதலுக்காக பராமரிப்பு ஆற்றல் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் நம்ம உடம்பு இயற்கையிலேயே பராமரிப்பு ஆற்றலை கொண்டிருக்கிறது இப்ப உடம்புல ஒரு பிரச்சனை வருது ஒரு காயம் ஏற்படுது அந்த காயத்துக்கு மருந்து போடலைனாலும் அது தானே ஆறும்னு நமக்கு தெரியும் நமக்கு அனுபவம் இருக்கும் நமக்கு அடுத்த தலைமுறைக்கு அனுபவம் இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது மருந்து போட்டாதான் ஆறும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாதான் ஆறும்னு அவங்க நம்பிட்டு இருக்கலாம் ஆனா உண்மை என்னன்னா அது தானே ஆறும்ங்கிறது அப்ப யாரு இந்த உடம்புல ஏற்பட்டு இருக்கக்கூடிய தொந்தரவுகளை சரியாக்குறா அப்படின்னா பராமரிப்பு ஆற்றல் இந்த பராமரிப்பு ஆற்றல் உடம்புல வேலை செய்யறது குறித்து ஏராளமான நூல்கள்லையும் ஏற்கனவே எழுதப்பட்டிருக்கு நானும் எழுதியிருக்கேன் என்னுடைய உரைகள்லையும் விரிவாக இருக்கும் நம்ம ஒரு மருத்துவமாக அதுக்குள்ள அதிகமா போக வேண்டாம் ஒரே ஒரு உதாரணத்தை மட்டும் சொல்றேன் நமக்கு இருமல் வந்ததுன்னா அது நோய் இல்லை நுரையீரலுக்குள்ள இருக்க சளி தான் நோய் அந்த சளியை வெளியேற்றுறதுக்காக வர்ற இருமல்ங்கிறது உடம்புல இருக்க பராமரிப்பு ஆற்றலின் தூண்டுதலால் நடக்குது அப்ப உடம்புல இருமல் தும்மல் சளி வலி காய்ச்சல் உட்பட எல்லா தொந்தரவுகளும் பராமரிப்பு ஆற்றலின் தூண்டலால் உருவாகிறது அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப உடம்புல பராமரிப்பு ஆற்றல்னு ஒண்ணு இருக்கு அதே மாதிரி பெண்கள் தோடு போட்டிருப்பாங்க இன்னும் ஆண்கள் கூட சின்ன வயசுல பழ பல குழுக்கள்ல காது குத்துற பழக்கம் இருக்கு சின்ன வயசுல இல்லையா அப்படி காது குத்துன பெண்கள் இப்பயும் தோடு போட்டிருக்காங்க இல்லையா ஐம்பது வயசு ஆயிருக்கும் அவங்களுக்கு காது குத்தி கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஒன்பது வருஷம் கூட ஆயிருக்கும் கா அந்த தோடை எடுத்து சும்மா வச்சுக்கிற சொல்லுங்க ஒரு வாரம் வச்சிருந்தா அந்த ஓட்ட போட்டுருக்கோம்ல காதுல அது என்ன அது படிப்படியாக ஒரு சவ்வை வச்சு மூடும் அது தூர்ந்து போறதுன்னு சொல்லுவாங்க கிராமத்துல யார் இப்படி தூர்ந்து போக வைக்கிறா இந்த காதுல ஓட்ட இருக்குது தோடை எடுத்து கீழே வச்சாச்சு ஒரு ரெண்டு நாள் மூன்று நாள்ல அது படிப்படியா மூட ஆரம்பிக்கும் பதினஞ்சு நாள் தோடு போடலன்னா காது ஓட்டம் அடைஞ்சிடும் யார் இந்த வேலையை செய்யறா அதுதான் பராமரிப்பு ஆற்றல் இதே ஓட்டை நுரையீரல் இருந்தாலும் இதயத்துல இருந்தாலும் உள்ளுறுப்புகள் எங்க இருந்தாலும் காயமாக இருந்தாலும் கட்டியாக இருந்தாலும் சீல் பிடிச்சிருந்தாலும் அதை குணமாக்குகிற தன்மை இந்த உடம்புல இயற்கையாகவே வழங்கப்பட்டிருக்கிற பராமரிப்பு ஆற்றலுக்கு இருக்கிறது இதுதான் மருத்துவம் அந்த பராமரிப்பு ஆற்றல் என்ன செய்யுதுன்னா உடம்புல ஏற்பட்டு இருக்கக்கூடிய தொந்தரவுகளை சீர் செய்கிற வேலையை செய்கிறது அதுதான் பராமரிப்பு ஆற்றல் உடம்புல வேலை செய்யுது அப்படிங்கறத நீங்க பார்க்கணும் அதே மாதிரி மனசுலையும் வேலை செய்யுது உங்களுக்கு ஒரு கோவம் வருது அந்த கோவம் வந்து அப்படியே நீடிக்குதா அப்படின்னு கவனிங்களேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது ஒரு உச்சத்தை தொட்ட பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது குறைந்து மறுபடியும் சமநிலைக்கு வரத பார்க்க முடியும் கோபம் மட்டும் இல்லை எந்த உணர்ச்சி மனசுல வந்தாலும் அது படிப்படியாக இயல்பை அடைகிறத நம்மளால உணர முடியும் அதுதான் பராமரிப்பு ஆற்றல் மனசுல வேலை செய்யுது இந்த பராமரிப்பு உடம்ப எப்படி சமநிலையில வைக்க விரும்புதோ அதே மாதிரி மனசையும் சமநிலையில வைக்க விரும்புது இதுதான் பராமரிப்பு உடல் நலமாக இயல்பாக இருந்தால் அது உடல் சமநிலை மனம் இயல்பாக சமமாக இருந்தால் அது மன சமநிலை அப்ப மன சமநிலைங்கிறத வந்து ஏதோ தராசு ரெண்டு சமமா வச்சு கட்டி வச்சிருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிற வேண்டியது இல்லை மனம் இயல்பாக எங்க வேணாலும் போகும் எங்க வேணாலும் வரும் ஆனா அதனுடைய இருப்பு நிலை வந்து சமநிலை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா போகுது அத மனநலம் சொல்றோம் இதை உடல் நலம் சொல்றோம் பராமரிப்பு ஆற்றல் உடலையும் சமநிலையில் வைத்திருக்கிறது மனதையும் சமநிலையில் வைத்திருக்கிறது நம்ம வேலை செய்யும் போது உள்ள கழிவுகள் தேங்கும் போது கூடுதலாக உழைக்கும் போது உடம்புல சில மாறுதல்கள் வருது அதே மாதிரி மனசை நம்ம கையாளும் போது மனசுல சில மாறுதல்கள் வருது இது ரெண்டும் இயல்பு தான் ஆனா அது ரெண்டும் மனநலத்துக்கும் உடல் நலத்துக்கும் திரும்ப வேண்டும் அப்படிங்கறது தான் இதனுடைய அமைப்பு அடிப்படை அமைப்பு இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு உதாரணம் பார்க்கலாம் இரண்டு பேர் ரெண்டு பேர் ரோட்ல நடந்து போறாங்க நண்பர்கள் ரெண்டு பேருமே ஒரே பள்ளத்துல கீழ் விழுந்துடுறாங்க 
கவனிக்கல கீழே விழுந்துடுறாங்க கீழே விழுந்தா ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே அளவுல காயம் படுது ரெண்டு பேருக்கும் காலில் பட்ட காயத்துல இருந்து ரத்தம் வருது ஒருத்தர் யோசிக்கிறாரு இவர் வந்து ஏற்கனவே கூகுள் எந்த நோயினாலும் டாக்டர்கிட்ட போறதுக்கு முன்னாடி கூகுள்ல போய் கேட்டு வந்துடுவாரு எதா இருந்தாலும் ரெம்டெசிவிர் அப்படின்னா போய் கேட்டு வந்துடுவாரு அது எந்தெந்த நான் இப்ப தடை பண்ணிருக்கான் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அது யூஸ்லெஸ்ன்னு சொல்லிட்டான் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்துடுவாரு அந்த மாதிரி ரத்தம் பத்தி நிறைய படிச்சு வச்சிருக்கிறது அப்படி படிச்சு சேமிச்சு வச்சிருக்கிற மனம் இப்ப அவருடைய காயத்தை பார்த்தோன்னா என்ன வேலை செய்ய ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா ஐயோ ரத்தம் வருது இது இப்படியே நிக்காம போய்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா இதனுடைய கிளாட்டிங் டைம் வந்து கூடுதலாயிருச்சுன்னா அது ஒரு நோய் ரத்த உரையாமைங்கிறது ஒரு முக்கியமான நோய் ஹீமோபீலியா அது பேரு லண்டன்ல அரச குடும்பத்துல இருக்கு அது விக்டோரியா மகாராணி குடும்பத்துல அந்த நோய் இருக்கு அதனால கையிலையும் காலையிலையும் க்ளோஸ் போட்டுருப்பாங்க குண்டூசியை பார்த்தா ரொம்ப பயப்படுவாங்க இப்படி எல்லாம் படித்த தகவல்கள் நினைவு போகுது இப்ப இவருடைய மனம் என்ன ஆகுது ஏற்கனவே உடம்பு காயத்தினால் சமநிலை தவறிவிட்டது இப்ப பராமரிப்பு ஆற்றல் அங்க வேலை செய்யணும் கிளம்பிக்கிட்டு இருக்கு இப்ப மனம் என்ன ஆகுது அதை விட பதறது பயம் இங்க வந்துருச்சு இப்ப மனசு வந்து ஆசுலேஷனோட இருக்குமா ஸ்டெடியா இருக்குமா ஆசுலேஷனோட இருக்கும் சாதாரண காலத்தை விட பயம் இன்னும் கூடுதலான ஆசுலேஷனை தருது இப்ப பராமரிப்பு ஆற்றல் பார்க்குது உடம்புக்கு உதவி செய்யறதா மனசுக்கு உதவி செய்யறதா இப்ப உடல் முக்கியமா மனம் முக்கியமா அப்படின்னா பாரம்பரிய மருத்துவங்கள் சித்தர் பாடல்கள் முன்னோர்களினுடைய ஒட்டுமொத்த தொகுப்பும் என்ன சொல்லுதுன்னா உடல் இரண்டாவது பட்சம் மனம் தான் முதல்ல அப்படின்னு சொல்லுது உதாரணமா நம்ம ரொம்ப உடல் நிலையில மிக மோசமாக இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட இறப்புக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு நோயாளிய சந்திக்க போறோம் ஒரு தாத்தா படுத்த படுக்கே இருக்கிற அவரை சந்திக்க போறோம் அவரை பார்த்துட்டு சொல்லிட்டு வர்றோம் என்ன சொல்லிட்டு வர்றோம் உடம்ப விட்டுறாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவோமா அல்லது மனச விட்டுறாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு வருவோமா மனச விட்டுறாதீங்கன்னு தான் சொல்லிட்டு வருவோம் ஆனா அவர் விட போறது எத உடம்ப இல்லையா உடம்ப விட்டு போறது தானே இறப்பு ஆனா உடம்ப விட்டுறாதீங்கன்னு சொல்றதுக்கு பதிலாக நம்ம மனச விட்டுறாதீங்கன்னு ஏன் சொல்றோம் ஏன்னா இந்த பராமரிப்பு ஆற்றல் மனதோடு தொடர்பு கொண்டது மனம் உடலோடு தொடர்பு கொண்டது அதனால மனது தான் முக்கியம் மனச பராமரிப்பு ஆற்றல் விடலைன்னா மனம் உடலை விடாது அதுதான் அதனுடைய ரகசியம் இப்படி நிறைய சொற்கள் கிராம புழக்கத்துல இன்னும் இருக்கும் அப்ப மனதுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதனால இப்ப பராமரிப்பு ஆற்றல் இந்த நபர் பயந்து போறாரு காயம் ஆறுமா ஆறாதா இப்படி ரத்தம் போற வெளியே போயிடுச்சுன்னா நம்ம என்னவோம் நம்மளை யார் காப்பாத்துவா அப்படி குழம்பிட்டு இருக்கிறது இப்ப இவருடைய மனமும் பாதிக்கப்பட்டுருச்சு மனம் பெரிய அளவுல பாதிக்கப்பட்டிருக்கு உடம்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சின்ன ரத்த காயம் அவ்வளவுதான் இப்ப இந்த பராமரிப்பு ஆற்றல் தன்னுடைய ஒட்டுமொத்த பலத்தையும் மனதின் வழியாக செலவழிக்குது இந்த பயத்தை கொஞ்சம் சரி பண்ணிட்டு மிஞ்சினதா உடம்பு கொடுக்குது தொண்ணூறு சதவீதம் பயம் இருக்கு மனசுக்கு மனசுல செலவழிக்குது பராமரிப்பு ஆற்றல் உடம்புக்கு மிஞ்சின பத்து சதத்தை கொடுக்குது இவருக்கு இந்த சாதாரண காயம் ஆறுறதுக்கு ரெண்டு மாசம் ஆகும் இன்னொருத்தர் கூடவே போனார்கள நண்பர் அவருக்கும் அதே காயம் ஏற்பட்டிருக்கு ரத்தம் போகுது அவர் பாக்குறாரு சண்டேல கிழியாத சட்டம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு வடிவேல் சொல்ற மாதிரி நம்ம உடம்புல கீழே விழுந்தா காயம் தானே வரும் காயம் வந்தா ரத்தம் வர தானே செய்யும் இல்லையா ஒரு சைக்கிள் ஓட்டும் போது காயம் படம் யாராவது கத்துக்கிற முடியுமா அந்த காலத்துல இப்ப ரெண்டு பக்கம் வீல் வச்சுட்டாங்க அப்ப இப்படி காயத்துல இருந்து வர்ற ரத்தம் எவ்வளவு நேரம் வரப்போகுது உறைஞ்சிரும் இல்ல அதுதான் உடம்பினுடைய இயல்பு உரையிலன்னா அப்புறம் யோசிப்போம் அப்படின்னு இவர் இந்த காயத்தை கையாள்றது அல்லது ஒரு பத்து நிமிஷம் பார்ப்போம் இல்லைன்னா ஒரு டாக்டர்கிட்ட போவோம் கூட முடிவு பண்ணிக்கிறது ஏதோ ஒரு வகையில மனம் பெருசா குழம்புல ஒரு பத்து சதவீதமா ஒரு ஆசுலேஷன் இருக்கு ஒரு சின்ன பயம் இருக்கும் தானே ஒரு சின்ன பயம் இருக்கு இப்ப மொத்த பராமரிப்பு ஆற்றல் நூறு சதம் இருக்கு அப்படின்னா மனசுக்கு பத்து பர்சன்ட் தான் தேவை இப்ப மனசுக்கு முதல்ல கொடுக்குது பராமரிப்பு சக்தி பத்து போக மிச்சம் இருக்கு மீதம் உள்ள தொண்ணூறு சதத்தை உடம்புக்கு வழங்குகிறது இப்ப இவருக்கு எப்படி குணமாகும் ரெண்டு நாள்ல குணமாக ரெண்டு பேர்ல உடம்புல ஏற்பட்ட காயம் ஒன்னே ஒன்னுதான் ஒரே மாதிரியான காயம் ஒரே விதமான ரத்தம் இங்க என்னதான் மாறுபடுது மனநிலை இந்த மாறுபட்ட மனநிலை இருக்கு இல்லையா இந்த மனநிலை முத இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப பயந்தால் ரெண்டாவது இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் பயந்தால் ரெண்டுமே பாதிப்பு தானே அதுக்கு பதிலா இந்த உடம்பை பத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டால் இந்த பயம் போயிடும் அதே மாதிரி இன்னொரு வழி இருக்கு இந்த மனசை பத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டா இந்த பயம் எங்க இருந்து வருது இது தானே வருதா நம்ம உருவாக்குறோமா இது தானே வந்த தாட்டா வருதா நம்ம உருவாக்குற சிந்தனையா வருதா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு நம்ம விடை கண்டுபிடிச்சிடணும் இந்த முகாம் முடியும் போது உங்களுக்கு அந்த விடை கிடைச்சிடும் அப்ப ஒரு
நியாயமான பயம் வரும் அதுக்குன்னு ஒரு நியாயமான பயம் இருக்குல்ல அது தேவைதான் அது வரும் அதை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மீ எஞ்சியதை இந்த பராமரிப்பாட்டில் எங்க செலவு பண்ணோம் உடல்ல செலவு பண்ணும் அதனால மனம் சமநிலையை அடைந்தால் மனதில் ஒரு புரிதல் ஏற்பட்டால் அது மனதுக்கும் பயன்படுறது மட்டும் இல்லாம அது இருக்கிற உடம்புக்கு முழுமையாக பயன்படும் எல்லா விதமான நோய்கள் குறித்த அச்சத்திலிருந்தும் முழுமையான விடுதலை பெறுவதற்கு வெறுமனே சிகிச்சையும் வாழ்க்கை முறையும் மட்டும் போதுமானது இல்ல முழுமையாக நூறு சதம் சரியானா மனம் புரிதலை அடைந்திருக்க வேண்டும் அதான் ஒரு நோயாளி ஆகாம இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா வாழ்க்கை முறையை சரி பண்றதுங்கிறது ஐம்பது சதம் மனம் பற்றிய புரிதல் பெற வேண்டியது இன்னொரு ஐம்பது சதம் அப்ப எல்லா நோயாளிகள்ட்டையும் மனம் பற்றிய புரிதலை ஒரு மருத்துவர் ஏற்படுத்திட முடியுமா அப்படின்னா நிச்சயமா முடியாது அதுக்குதான் ஆன்மீக அமைப்புகள் அந்த காலத்துல இருந்து ஆனா அது அதை ஏற்படுத்துவதற்கு பதிலாக வேறு பல குழப்பங்களை ஏற்படுத்திட்டு இருக்கு இந்த காலத்துல பல ஆன்மீக அமைப்புகள் நோய்கள் உருவாக காரணமாக இருக்கிறது அப்படின்னா அது பொய் இல்லை அது இன்னைக்கு நடைமுறையில பல நோயாளிகளை சந்திக்கிறோம் பாசிட்டிவ் திங்கிங் நோயாளிகள் அப்படின்னு ஒரு ஒரு குழுவே வருது பல நோயாளிகளுக்கு பாசிட்டிவ் திங்கிங் பாச அதே மாதிரி இறை அச்சம் அப்படிங்கிற பேர்ல கடவுள் மேல மிகப்பெரிய பக்தியை உருவாக்குவதற்கு பதிலாக பயத்தோடு கூடிய பக்தியை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க பயபக்தி அந்த பயம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா இதுவும் உணர்ச்சி தானே இப்ப இதுலயும் ஆசுலேஷன் உருவாகுது இல்லையா இந்த சைக்கோசோமேட்டிக் டிசார்டரை உருவாக்கக்கூடிய வேலையை இன்றைய ஆன்மீக அமைப்புகள் பரவலாக செஞ்சிட்டு இருக்கு எல்லா அமைப்பையும் சொல்ல முடியாது நான் பெரும்பாலான அமைப்புகளை சொல்றேன் அப்ப இந்த பராமரிப்பு ஆற்றல் உடம்பை முழுமையாக குணப்படுத்துவதற்கு மனதினுடைய பங்கு என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது இங்க ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அப்ப இப்ப நான் இது வரைக்கும் பேசின விஷயம் இந்த பகவத் ஐயா கொடுக்கிற ஞான புரிதல்ங்கிறது வெறுமனே ஒரு ஆன்மீக உயர்ச்சி அப்படின்னு மட்டும் நினைச்சிடாதீங்க மனம் எவ்வாறு இந்த உணர்ச்சிகளை உலகத்தை மனதை எவ்வாறு கையாள்வதுங்கிற விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிருச்சுன்னா அது நோய்களிலிருந்து மிக எளிமையாக விடுபடும் அது பற்றிய அச்சத்தை மிக பெரிதாக ஏற்படுத்தி கொள்ளாது இந்த இடத்துல இந்த பொது முடக்க சூழலில் நம்ம சந்திக்கிறோம் ஒரு உண்மையை சொல்லணும் கொரோனா காலத்தில் இறப்புகள் அதிகமாக இருப்பதற்கு மூன்று காரணங்கள் இருக்கு ஒன்று கொரோனா அது ஒரு காரணம் உண்மைதான் அது ஆனா அதனுடைய காரணத்தை விட இன்னும் ரெண்டு பெரிய காரணங்கள் இருக்கு இன்னொன்று அங்கு கொடுக்கப்படுகிற ரசாயன சிகிச்சை என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுங்கிறதுல உலக சுகாதார நிறுவனத்தில் ஆரம்பிச்சு இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் வரைக்கும் பல குழப்பங்கள் இருக்கு இந்த மருந்து கொடுக்கலாமா கொடுக்க கூடாதா கொரோனா ஆரம்பித்த முதல் நிலையில ஸ்டீராய்டு மருந்து கொடுத்தா வைரேமியா அப்படிங்கிற நோய் வந்துடும் ஆக்சிஜனை தொடர்ந்து கொடுத்தா நிமோனியா வந்துடும் சரி ஆன்டிபயோட்டிக்கையும் இந்த ஸ்டீராய்ட்ஸையும் கலந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இதுல பயன்படுத்தினா எதிர்ப்பு சக்தி குறைஞ்சு போய் பூஞ்சை நோய்கள் ஃபங்கஸ் டிசீசஸ் வெண் பூஞ்சை கரும்பூஞ்சை மஞ்சள் பூஞ்சைன்னு வருது எப்படி கையாளுறதுன்னு மருத்துவ உலகம் தெரியாம கொடுக்கக்கூடிய ரசாயன மருந்துகள் ஒரு பக்கம் மரணத்தை கொடுத்துட்டு இருக்குது இன்னொரு முக்கியமான காரணம் பயம் ஊடகங்கள் வழியாகவும் அரசுகள் வழியாகவும் இப்போ மருத்துவர்கள்ட்ட சொல்ல வேண்டிய குறிப்புகளை பொதுமக்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு விஞ்ஞானி கொரோனா பத்திய ஒரு புதிய விஷயத்த கண்டுபிடிச்சா யார்கிட்ட சொல்லணும் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் கிட்ட சொல்லணும் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அரசுகள்கிட்ட சொல்லணும் அரசுகள் மருத்துவர்கள்கிட்ட சொல்லணும் மருத்துவர்கள் தேவைப்பட்டா மக்கள் இருக்கணும் இதுதான் ஆர்டர் இன்னைக்கு என்ன எல்லாமே குழம்பு போயிருக்கு நேரடியா ஊடகங்கள்ல வெளியாகுது அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் முன்னுக்கு பின் முரணா தான் இருக்கும் எப்பயுமே கண்டுபிடிப்புகள் அது எல்லாத்தையும் போய் பொதுமக்கள்கிட்ட சொன்னோம்னா நோயாளிகள் என்ன ஆவாங்க பயம் என்ன ஆகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேயே தொடர்ந்து ஏற்படக்கூடிய பயம் மூச்சு திணறலை உருவாக்கும் கண்டுபிடிச்சு நிரூபிச்சிருக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல நடந்து மிக பிள்ளை ஆயுது உண்மையிலேயே நுரையீரல்ல சளி இருந்து லேசான ஒரு மூச்சு விரதல சிரமம் இருந்தால் கூட அந்த நோய் பற்றி நமக்கு ஏற்படுகிற அச்சம் இருக்குல்ல அது மிகப்பெரிய பாதிப்பை மிகப்பெரிய மூச்சு திணறலையும் உருவாக்கி ஆக்சிஜன் லெவல்ல டிராப் பண்ணும் நீங்கள் ஞானியாக இருந்தால் இந்த ஞான புரிதல் பெற்றவராக இருந்தால் கொரோனா உண்மையிலே வந்தாலும் அதுக்குரிய சிகிச்சை எடுத்துக்கணும் ஆனா மனதுக்கான சிகிச்சை புரிதல் மட்டும்தான் எந்த நோயும் வராது வந்தா சீக்கிரம் போயிடும் அந்த அடிப்படையில மனம் உடலினுடைய மையமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஆஹ் ஐயா வந்து இதுக்கு அடுத்ததாக ஐயா ஏற்கனவே பேசியிருப்பாங்க சிந்தனையும் சிந்திப்பும் தாட் அண்ட் திங்கிங் அப்படிங்கிற விஷயத்த பேசியிருப்பாங்க அது குறித்து என்னுடைய சில புரிதல்களை நான் சொல்லி இந்த உரையை நிறைய செய்கிறேன் இந்த ஸ்லைட்ல என்ன எழுதிருக்கு கீவேர்ட்ஸ் கீவேர்ட்ஸ் நம்முடைய மனம் எப்படி இயங்குகிறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றதுக்காக இந்த
கீவேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஏதாவது ஒரு பொருளை பார்த்தோம்னு வைங்களேன் பார்த்தோன்னே நமக்குள்ள வந்து தாட்ஸ் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் அது ஒரு கீவேர்டு அது பார்வையில இருந்து வருது கண் வழியாக வருது ஒரு 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 வார்த்தையை கேட்கிறோம் அது காது வழியா போகுது ஒரு ஸ்மெல்ல ஸ்மெல் பண்றோம் ஆஹ் வீட்டுல இந்த குழம்பு வைக்கிறாங்க அப்படின்னு நமக்குள்ள தோண ஆரம்பிக்குது இல்லையா இதெல்லாம் தாட்ஸ் தாட் ப்ராசஸ் எங்கிருந்து தோங்குகிறது அப்படின்னா கீவேர்ட்ஸ்ல இருந்து அந்த கீவேர்ட்ஸ எது கையாளுதுன்னா பஞ்சேந்திரியங்கள் அப்படின்னு நம்ம முன்னோர்கள் சொன்ன கண்ணு காது மூக்கு நாக்கு இப்படி தொடு உணர்வு இது எல்லாமே கையாளுது இதெல்லாம் இன்புட் டிவைஸ் ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு இன்புட் டிவைஸ் இருக்குல்ல மவுஸ் இருக்கு கீபேடு கீபோர்டு இருக்கு கேமரா இருக்கு இதெல்லாம் இன்புட் டிவைஸ்னு சொல்லி தருவாங்கல்ல அந்த மாதிரி நம்ம உடம்பினுடைய இன்புட் டிவைசஸ் வழியாக கீவேர்டு வந்து உள்ள போகுது ஏதோ ஒன்னு பாக்குறோம் பார்த்தோன்னே அப்படி தானா ஆரம்பிச்சிருது என்ன ஆரம்பிக்குது தாட்ஸ் தானா வந்தா தாட்ஸ் ஐயா சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா இன்னும் கூடுதலான புரிதல்களை அடுத்தடுத்த அமர்வுகள்ல நம்ம பெறலாம் அப்ப இந்த கீவேர்ட்ஸ் ஏதோ ஒண்ணு பாக்குறோம் இப்ப உதாரணமா நான் ஒரு கீவேர்ட் சொல்றேன் உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னு உங்களை நீங்க கவனிங்களா எம்ஜிஆர் கொலை வழக்கு இப்ப என்ன சொல்றேன் எம்ஜிஆர் கொலை வழக்கு அப்படின்னு நான் சொல்றேன் இப்படி சொன்ன உடனே உங்களுடைய மனசுல சில படங்கள் சில வீடியோக்கள் அல்லது சில எழுத்துக்கள் அல்லது சில குரல்கள் ஏதோ ஒண்ணு தோணுது இல்ல அதெல்லாம் தாட்ஸ் அப்ப கீவேடு முதல்ல வந்த உடனே அதுல இருந்து உருவாகிற பேரு தாட்ஸ் இத ஐயா வந்து சிந்தனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எண்ணங்கள்னு சொல்லலாம் ஆங்கிலத்துல சொல்றது எளிமையா இருக்கும் கீவேர்ட்ல இருந்து தான் தாட்ஸ் உருவாகுது கீவேடுங்கிறது என்ன நம்ம பாக்குறது பேச அடுத்தவங்க பேசுறது காதல விழுகிறது சுவை மனம் தொடு உணர்வு எல்லாமே கீவேர்ட்ஸ் எது வழியா வேணாலும் கீவேர்ட்ஸ் வரலாம் இப்ப எம்ஜிஆர் கொலை வழக்குன்னு நான் சொன்னேன்னு உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் சிலருக்கு எம்ஜிஆர் வந்திருக்கலாம் சிலருக்கு எம்ஆர் தான் வந்திருக்கலாம் இல்லையா எம்ஜிஆர் செத்த சவ ஊர்வலம் வந்திருக்கலாம் ஜெயலலிதா ஞாபகம் வந்திருக்கலாம் ஏடிஎம் கே கொடி ஞாபகம் வந்திருக்கலாம் சத்துணவு திட்டம் ஞாபகம் வந்திருக்கலாம் எது வேணாலும் ஞாபகம் வரலாம் இப்படி வருது இல்ல இது நீங்க உருவாக்குனீங்களா தானா வருதா தானா தான் வருது இல்லையா அப்படி தானா வர்றதுக்கு பேர் தான் தாட்ஸ் இந்த தாட்ஸ் வந்து அவங்கவுங்களுடைய அனுபவத்தை குறித்து உள்ள இருக்கக்கூடிய மெமரி பேங்க்ல இருந்து உருவாகலாம் அது எங்கிருந்து வருதுங்கிறத பத்தி கவலையப்பட வேண்டியது இல்ல எங்கிருந்தோ வருது அவ்வளவுதான் கடவுள் கொடுத்ததா கூட நினைச்சுக்கீங்களேன் அப்படி வருது தாட்ஸ் எண்ணற்ற தாட்ஸ் வருது இப்ப எம்ஜிஆர் கொலை வழக்குன்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டு சொன்னது உங்க யாருக்கும் வந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஏன் வராது அப்படின்னா எம்ஜிஆர் கொலை செய்யப்பட்டு இறக்கல எம்ஜிஆர் கொலை வழக்கு அப்படின்னு ஒரு வழக்கே கிடையாது எம்ஜிஆர் கொலை வழக்குங்கிறது ஒரு நூலினுடைய பெயர் தமிழ்ல வெளிவந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சிறுகதை நூலினுடைய பெயர் இந்த எம்ஜிஆருக்கும் அந்த எம்ஜிஆருக்கும் சம்மந்தமே இல்லை இதை எழுதிய எழுத்தாளர் பேர் சோபா சக்தி இது இது வந்து இலங்கை சிறுகதைகளை கொண்ட ஒரு தமிழ் தொகுப்பு அந்த சிறுகதை நூலை நீங்க வாழ்க்கையில எங்கேயாவது பாத்துருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் எம்ஜிஆர் கொலை வழக்குன்னு உடனே அதிகம் வரும் இப்ப உங்களுக்கு வந்ததெல்லாம் என்ன வேற ஏதோ அந்த வார்த்தை குறித்த உங்களுடைய அனுபவங்கள் நீங்க சிந்திச்சது நீங்க பார்த்தது கேட்டது எந்த காலத்திலயும் வாங்கி உள்ள வச்சது இதெல்லாம் இப்ப எம்ஜிஆர் கொலை வழக்குன்னு சொன்னோன்னே எத்தனை செகண்ட்ஸ்ல இந்த தாட்ஸ் உருவாச்சு அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்களேன் ஹை ஸ்பீடு இன்னைக்கு இருக்க கூகுள்ல நீங்க டைப் பண்ணி எதையாவது சர்ச் பண்றீங்க இல்லையா அதை விட மிக வேகமாக உங்களுக்குள்ள உருவாயிருக்குது இந்த தாட்ஸ் அப்ப எனக்கு ஞாபக மறதின்னு சொல்றீங்க இல்லையா அதுல உண்மை இருக்கா வயசுக்கும் ஞாபகத்துக்கு ஏதாவது தொடர்பு இருக்கா இல்லையா மனசை கையாளும் போது எவ்வளவு வேகமா வேலை செய்யுது இப்ப நீங்க கேட்டுட்டு மட்டும் இருக்கீங்க நான் சொன்ன ஒரு கீவேர்டு உங்களுக்குள்ள பல தாட்ஸை உருவாக்கி இருக்கிறது இந்த தாட்ஸ பார்த்து நம்ம திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் கீவேர்ட்ஸ் வந்து வெளியில பாக்குறோம் அல்லது கேட்கிறோம் அதுல ஒரு தாட்ஸ் வருது தாட்ஸ்ல இப்ப எம்ஜிஆர் படம் வருது எம்ஜிஆர் படத்தை பார்த்தனே உங்க சிந்தனை வேலை செய்ய ஆரம்பிக்குது ஆமா அவருடைய சமாதி மெரினா பீச்ல இருக்கு அப்படின்னு இப்ப மெரினா பீச்ங்கிற கீவேர்டு சிந்தனையில உருவாயிடுச்சு அதனால ஆமா அங்கதான் ஜெயலலிதாவுடைய சமாதி கட்டி வச்சிருக்காங்க சமீபத்துல ஜெயலலிதா சமாதியை கொஞ்ச நாள் அடைச்சு வச்சிருந்தாங்க அதுக்கான பொலிட்டிக்கல் ரீசன்ஸ் என்ன இப்படியே கிளம்பி இன்னைக்கு இருக்கிற அரசு ஆட்சி வரைக்கும் நமக்கு நினைவு வரலாம் ஆனா இதெல்லாம் எங்க இருந்து வருது அப்படின்னா இந்த தாட்ஸ்ல இருந்து நம்மள அறியாமல ஒன்னு தேர்வு பண்ணிட்டு திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் நம்ம பண்ணா திங்கிங் தானே வந்தா தாட்ஸ் இப்ப நான் சொன்ன உடனே உங்களுக்கு வந்தது தாட்ஸ் அது அதை எடுத்துக்கிட்டு நீங்க சிந்திக்க ஆரம்பிச்சீங்கல்ல அதுக்கு பேர் திங்கிங்
இந்த பழைய ஆன்மீக அமைப்புகள் இந்த கீ வேர்ட்ஸ்ல இருந்து தானே தாட்ஸ் வருது தாட்ஸ் வந்தா தானே திங்கிங் வருது திங்கிங்கும் தாட்ஸும் சண்டை போடுது நம்ம திங்க் பண்றோம் எதுக்கு எனக்கு இப்படி எல்லாம் தோணுதுன்னு சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம் மனசோட போய் அக போராட்டத்தை ஆரம்பிச்சிடும் எனக்கு போய் ஏன் இப்படி எல்லாம் தோணுது உதாரணமா என்ன எடுத்துக்கணும்னா நான் ஒரு அக்கு கீழே அக்கு பஞ்சர் படிச்சு ஒரு பதினேழு பதினெட்டு வருடங்களாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வருடங்களாக நான் எந்த ஒரு ரசாயன மருந்தையும் பயன்படுத்தல இன்னும் சொன்னா எந்த ஒரு மருத்துவமுமே என்னுடைய உடம்புக்காக பயன்படுத்தினது இல்லை என்னுடைய குடும்பத்துக்காகவும் பயன்படுத்தினது இல்லை இப்ப எனக்கு ஒரு வயிற்று வழி வருதுன்னு வைங்க எனக்கு இப்ப வயிற்று வலிக்குது வயிறு வலிங்கிறது அனுபவம் அதனால அது கீழே அடுப்ப எனக்கு தாட்ஸ்ல வருது என்னவெல்லாம் தாட்ஸ்ல வரும் அது தெரியாது இல்லையா என்னுடைய சின்ன வயசுல இருந்து ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு வரைக்குமான அனுபவங்கள்ல எது வேணாலும் வரலாம் எது வரும் எது வராதுன்னு முன்னக்கூடிய எப்படி எடிட் பண்ண முடியும் அது வருது தானா வந்துட்டு இருக்கு இப்ப வர்றதுல அக்குபன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்க அப்படின்னு ஒரு தாட் சொல்லுது இன்னொரு தாட் என்ன சொல்லுதுன்னா வழி தானா இப்படியே விட்டு போய் ரெஸ்டடுன்னு சொல்லுது இன்னொரு தாட் என்ன சொல்லுது ஒரு சித்தா டாக்டர்ட்ட போய் ஏதாவது ஒரு சூரணத்தை கூட வாங்கி சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லுது இன்னொரு தாட் என்ன சொல்லுது ஒரு பெயின் கில்லரை வாங்கி சாப்பிட்டுருதுன்னு சொல்லுது இப்ப இதுல சரி தவறு ஏதாவது இருக்கா இந்த தாட்ஸ்ல எதுவும் சரியும் இல்லை எதுவும் தவறும் இல்லை ஏன்னா தாட்ஸ்ல வர்றது எல்லாமே நிழல் அதுல சரியும் இல்லை தப்பும் இல்லை அதுக்கு பவர் இல்லை தாட்ஸ் பவர்னு சொல்லுவாங்க தாட்டுக்கு பவர் இல்லை அதை எடுத்து திங்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது பவர்ஃபுல் இப்ப தாட்ஸ்ல எனக்கு தோணுது இல்லை நான் இருபது வருடங்களுக்கு மேலாக ரசாயன மருந்துகளை அலோபதி மருத்துவத்தை பயன்படுத்துறதுங்க ஆனா எனக்கு ஏன் வந்து பெயின் கில்லர் சாப்பிடணும்னு தோணுச்சு அப்படின்னு நான் என் தாட் கூட சண்டை போட போயிட்டேன் இது சரியா அப்படின்னா இதைத்தான் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம் எனக்கு ஏன் இப்படி எல்லாம் தோணுது அப்படின்னு நமக்கு நம்மளே கேட்டுட்டு ஒரு பெரும் குழப்பத்துக்கு அவளாகி மன போராட்டத்திலையும் ஏற்கனவே நான் சொன்ன சைக்கோசோமேட்டிக் டிசார்டர்லையும் கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் தாட்ஸுக்கும் திங்கிங்க்கும் நடக்கிற சண்டை தான் நம்முடைய மன போராட்டமாக இருக்கு இந்த இடத்துல தீர்வு காண்பதற்காக ஆரம்ப கால ஆன்மீக அமைப்புகள் என்ன பண்ணிச்சு அப்படின்னா இதுக்குள்ள இருக்கிற முழு உண்மையை வெளிப்படுத்தாம கீ வேர்ட்ஸ மாத்த முயற்சி பண்ணாங்க கீ வேர்ட மாத்திட்டோம்னா வேற தாட் வரும்ல அப்படின்னா திங்கிங்ல பிரச்சனை இருக்காதுல்ல அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்து கீ வேடவே பாத மாத்த முயற்சி பண்ணாங்க உதாரணமா நான் திரும்பி பாக்குறேன் என் கண்ணு முன்னாடி ஒரு ஃபேன் ஓடிட்டு இருக்கு நான் ஃபேனை பார்த்தாதான் இந்த ஃபேன் என்ன கம்பெனி இது எவ்வளவு நாளைக்கு உழைக்கும் அப்படிங்கிற தாட் எல்லாம் வருது அதுக்கு பதிலா லொக்கேஷனவே மாத்திட்டா நம்ம போய் காட்டுக்கள் உட்காந்து மரங்களை பார்த்துட்டு இருந்தா இந்த தாட் வராது இல்ல அப்படின்னு கீ வேட மாத்த முயற்சி பண்ணாங்க உதாரணமா புத்தருடைய வாழ்க்கையை கீ வேடி சேஞ்சுக்கான மிக முக்கியமான உதாரணமாக நம்ம கொள்ளலாம் புத்தர் வந்து ஒரு இளவரசர் நம்ம ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருப்போம் படிச்சிருப்போம் அவங்க அப்பா அம்மா என்ன முடிவு பண்ணாங்கன்னா மனித வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய பிணி இந்த நரை திரை மூப்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதே மாதிரி முதுமை இறப்பு நோய் இந்த மூன்றும் தெரியாத ஒரு ஒரு குழந்தைய உருவாக்கிட்டோம்னா இது வீரத்துல புகழ்பெற்று இருக்கும் போதும் அல்லது ஒரு பலமான ஆளாக இருக்கும் போதும் தான் நிலையானவன் நிரந்தரமானவன்னு நம்பிட்டானா பவர்ஃபுல்லான ஆளா இருப்பான் அதுக்கு பதிலாக நமக்கு வயசாயிரும்னு தோணும் போது அது ஒரு பலவீனத்தை தரும் அப்படின்னு அவங்க அப்பா அம்மா என்ன பண்றாங்க முழுக்க முழுக்க புத்தரை ஒரு போர் வீரனாக எல்லா பயிற்சியையும் கற்றுக்கொள்கிற ஒரு நபராக வளர்க்கிறாங்க ஒரு வயதான முதியவரை புத்தர் சந்திக்காம பாத்துக்கிறாங்க யாரை இறந்து போயிட்டாங்கிற செய்தி கேள்விப்படாம பாத்துக்கிறாங்க நோய் வந்துருச்சுங்கிற செய்தி கேள்விப்படாம பாத்துக்கிறாங்க இப்படி வளர்க்கப்படுகிறார் புத்தர் அப்படின்னா நோய் வந்தவங்களை கேள்விப்படத்தானே செய்வோம் நோய் நோய் ஒண்ணு இருக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதான வேணும் மனுஷ என்ன வயசாகும் மனுஷ என்ன சாகணுங்கிறதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதான வேணும் அதுக்கு பதிலாக சுத்தி இருக்கக்கூடிய கீழேட பூரா ஒளிச்சு வச்சு ஸ்கிரீன் போட்டு வளர்த்தோம்னா என்ன ஆகும் என்ன ஆகும்னா புத்தர் ஆயிடுவாங்க புத்தர் அவருடைய ஒரு குறிப்பிட்ட வயதுக்கு பின்னால் திருமணத்துக்கு பின்னால் ஒரே நாள்ல இந்த மூன்றையும் சந்திக்கிறார் நம்ம குழந்தைகளும் சந்திச்சுட்டு தானே இருக்கு ஏன் அதெல்லாம் புத்தர் ஆகல அப்படின்னா நம்ம எதையும் மறைச்சு வைக்கல கீவேட சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணல அதோட அதோட இயல்புல அதை அது புரிஞ்சுக்கிறது சின்ன வயசுலயே சாவுனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது குழந்தைகளுக்கு அதனால யாரு செத்தாலும் கவலைப்படுது வருத்தப்படுது அழுகுது ஆனா வெளியே வந்துருது அது வந்து புத்தர் மாதிரி அதிர்ச்சி அடையல இல்லையா அப்ப கீவேட மாற்றும் முயற்சிகளில் புத்தருடைய அப்பா அரசர் ஏற்ப அதுல இறங்கினதுனால அவருக்கு பேர் அதிர்ச்சியை தரும் செய்தியை இந்த மூன்றும் கொண்டு வந்துச்சு அவருக்குள்ள அவருக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பு இந்த மூன்றையும் ஒரே நாள்ல
கீ வேர்டை மாற்ற முயற்சி பண்ணுது நீங்க வாங்க காட்டுக்குள்ள போய் தியானம் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றது ஒரு கீ வேர்ட் சேஞ்ச் பயிற்சிக்காக போய் சில நாட்கள் எங்க வேணாலும் தங்கலாம் ஆனா பயிற்சி வாழ்க்கைக்குள் வராது பயிற்சி அங்க விட்டுட்டு நம்ம மட்டும் தான் திரும்பி வருவோம் வாழ்க்கையோடு செய்யப்படுகிற பயிற்சி தான் வாழ்க்கைக்கானதாக மாறும் நீங்க தினசரி வாழ்க்கையில யாரெல்லாம் சந்திப்பீங்களோ அவங்களெல்லாம் சந்திச்சுட்டே இருக்கணும் உங்க மனதை கையாளும் விதம் மட்டும் மாறணும் உங்க புரிதல் நிலை மட்டும் மாறணும் அப்படிங்கிறத முக்கியம் அதனால கீவேட்ஸை மாற்ற முடியுமா அப்படின்னா நிச்சயமாக முடியாது அப்படிங்கிறத பல ஆன்மீக அமைப்புகளுடைய பயிற்சிகள்ல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம குழந்தை வளர்ப்புல கூட இந்த கீவேடு செஞ்ச ட்ரை பண்றோம் இன்னைக்கு தொலைக்காட்சிகளே கண்ணில் காட்டாத பெற்றோர்கள் இருக்காங்க குழந்தைகள் கண்ணில் அதே மாதிரி செல்போனை தூக்கி ஒழிச்சு வச்சே ஒரு குழந்தைய வளர்க்க முடியுமா எது சரி இருக்கிற பொருளை மறைச்சு வைக்கிறதா அல்லது இருக்கிற பொருளை எப்படி கையாளுவதுன்னு சொல்லி தர்றதா எது சரி அப்ப எப்படி கையாளுவதுன்னு சொல்லி தர்றதுதான் முக்கியமே தவிர இந்த சூழலை மாற்றி விட முடியாது உலகம் இப்படிதான் இயங்கும் உலகம் இப்படி இருக்கிற உலகத்துல அங்கிருந்து வர்ற தாட்ஸை வச்சு எதை சிந்திக்க வேண்டும் எதை செயல்படுத்த வேண்டும்ங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறது தான் இந்த இந்த தாட் அண்ட் திங்கிங் அப்படிங்கிற பகுதி நமக்கு வந்து புரிய வைக்கும் அப்ப இந்த தாட்ஸ்ல இருந்து திங்கிங் வருது கீவேர்ட்ல இருந்து தாட்ஸ் வருது தாட்ஸ்ல இருந்து திங்கிங் வருது திங்கிங் அப்புறமா நம்ம ஒரு செயல்பாடுலையும் அல்லது ஒரு உணர்ச்சிகள்லையும் நம்ம ஈடுபடும் நம்ம மனம் வந்து உணர்ச்சி நிலையை அடையுது இப்ப கீவேர்ட்ல இருந்து தாட்ஸ் வருது தாட்ஸ்ல இருந்து திங்கிங் வருது திங்கிங்கு திங்கிங்ல இருக்கும் போதே அது எமோஷனாகவும் மாறலாம் அல்லது அது ஒரு செயல்பாடாகவும் நம்ம திட்டமிட்டு மாற்றிக்கொள்ளலாம் இதுதான் ப்ராசஸ் அப்போ ஒரு வேலையை செய்ய போனோம்னா என்ன செய்யணும் திங்க் பண்ணணும் திங்க் பண்றதுக்கு என்ன வேணும் தாட்ஸ் வேணும் தாட்ஸ் எங்க இருந்து வரும் கீவேர்ட்ஸ்ல இருந்து வரும் கீவேர்ட்ஸ நீங்க சொந்தமா சிந்திக்கவும் செய்யலாம் நாளைக்கு எங்க போகலாம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கனாலும் தாட் வர ஆரம்பிக்கும் பாக்குறது மூலமா படிக்கிறது மூலமா கேட்கறது மூலமா எந்த வகையில வேணாலும் இந்த கீவேர்டு வந்து வேலை செய்யும் ஆனா கீவேர்டை மாற்ற முடியாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி இப்ப நான் எம்ஜிஆர் கொலை வழக்குங்கிற கீவேடை சொன்னேன்னு உங்களுக்குள்ள வந்த தாட்ஸ் இருக்குல்ல அது எங்க இருந்து வந்ததுன்னு ஆராய்ச்சி பண்ண முடியுமா சரி ஆராய்ச்சி கூட பண்ணிக்கலாம் அதை மாத்த முடியுமா இதுக்கு பதிலாக அது அப்படின்னு மாத்த முடியுமா இந்த தாட்டை மாற்றுகிற முயற்சியையும் ஆன்மீக அமைப்புகள் செய்தன முதல்ல கீவேடை சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க அது ஃபெயிலியர் மாத்த முடியாதுங்கிறது மிக தாமதமாக பலருக்கு புரிஞ்சிருக்கலாம் புத்தர் அதில் புரிந்து கொண்டவர்ல ஒருத்தர் அதுக்கு பின்னாடி தானே நாட்டுக்குள்ள வந்தாரு ஞானம் மக்களுக்கானது அப்படின்னு பகவத்தையா சொல்ற மாதிரி காட்டுல இருந்து மக்களை தேடி ஊருக்குள்ள வந்தாரு இல்லையா அப்ப கீவேடை மாத்த முடியாதுன்னு அவருக்கு புரிஞ்சிருச்சு தாட்ஸா மாத்த முடியுமா தாட் எங்க இருந்து வருது எம்ஜிஆர் நான் சொன்னேன்னா உங்களுக்கு எம்ஜிஆர் படம் எங்க இருந்து வந்தது நான் சொன்ன எம்ஜிஆர் வேற உங்களுக்கு வந்த படம் வேற இல்லையா உங்களுக்கு வர்றதெல்லாம் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் அல்லது பயனுள்ளதாக இருக்க வேண்டும் அல்லது நல்லதாக இருக்க வேண்டும் அல்லது கெட்டதாக இருக்க வேண்டும்னு எந்த கண்டிஷனுக்குள்ளையும் தாட்ஸ் வராது அன்கண்டிஷனல் நிபந்தனையற்றது தாட்ஸ் வந்து நிபந்தனையற்ற ஒன்றை மாற்ற முடியுமா எனக்கு வர்ற டிசைனை மாற்ற முடியுமா நம்ம கனவை மாத்துற மாதிரி இன்னைக்கு நைட்டு இந்த கனவு தான் வரணும் அப்படின்னு நம்ம பிளான் பண்ண முடியுமா யாரோ இயக்குகிற படத்தை நம்ம தேட்டர்ல பார்த்துட்டு இருக்கும் போது நம்ம இயக்க விரும்புற மாதிரி இந்த கதை நான் இந்த சீன்ல வந்திருக்க கூடாது நம்ம நூறு ரூபாய் டிக்கெட் எடுத்துட்டு போயிட்டு அஞ்சு கோடி ரூபாயில எடுத்த படத்தை பார்த்து நம்ம சொல்லுவோம் கதாநாயகன் இந்த இடத்துல வந்திருக்க கூடாது இதுக்கு பதிலாக அடுத்த சீன்ல வந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நமக்கு கருத்து இருக்கலாம் ஆனா எடுத்து முடிக்கப்பட்ட ஒரு படத்தை எடிட்டரும் தெரியாம டைரக்டரும் தெரியாம இங்க இருந்து எடிட் பண்ண முடியுமா அப்படியான கேள்விதான் தாட்ஸை எடிட் பண்ண முடியுமா நிறுத்த முடியுமாங்கிறது தாட்லெஸ் தாட்லெஸ் மைண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஒரு சொல் ரொம்ப பிரபலம் ஆன்மீக உலகத்துல அப்படி தாட்லெஸ் அப்படிங்கிறது யூஸ்லெஸ் இல்லையா உங்க வீடு எங்க இருக்குன்னு கேட்டா உங்களுக்கு நினைவுக்கு வரணுமா வேண்டாமா உங்க வீடு அப்படின்னு சொன்னோன்னே உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் உங்க ஊருன்னு கேட்டோன்னே ஞாபகம் வரணும் உங்க மன மனம் இயங்குகிறது அப்படிங்கிறதும் உங்க மனம் உயிர்ப்போடு இருக்கிறதுங்கிறதையும் நிரூபிக்கிறதே தாட்ஸ் தான் அப்ப தாட்லெஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்க முடியுமா இல்லை அது செயல்பாடுல இருக்கிறவங்களுக்கு இயங்கிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஒன்னே யோசிக்கலன்னா ஒருவேளை சும்மா இருக்கலாம் அது சும்மா இருந்தாலும் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருந்தாலும் அதை பத்தி நம்ம கவலைப்படுறதுக்கு என்ன இருக்கு அப்ப தாட்லெஸ்ன்னு ஒண்ணு இல்லை கீவேடை மாற்ற ஆன்மீக அமைப்புகள் முயற்சி செய்வது போலவே இந்த தாட்ஸையும் மாத்த முயற்சி பண்ணாங்க அதுவும் நடக்கல இது ரெண்டையும் தாண்டி பகவத் ஐயா கொடுக்கிற தாட்ஸ் அண்ட் திங்கிங் அல்லது புரிதல் அல்லது ஞானம் அப்படிங்கிற விஷயம் எதை
நான் போய் ஓய்வு எடுத்தா சரியாயிரும்னு நான் திங்கிங் வழியா தாட்டுக்கு பதில் சொல்றேன் தாட் என்னை கம்பல் பண்ணாது தாட் அடுத்த விஷயத்துக்கு போயிடும் நான் இப்ப ஓய்வு எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே தாட் என்ன செய்யணும்னா இப்ப ரெஸ்ட்னா என்ன செய்ய போறா தூங்க புரியா சாப்பிட்டு தூங்க புரியா அப்படின்னு அது அடுத்த கேள்வியை கேட்க போயிடும் தாட்ஸை இயக்குகிறது நம்முடைய மனம் நம்ம மனம் வந்து ஒரு கூகுள் அசிஸ்டன்ட் மாதிரி உங்க கூகுள்ல போய் என்ன கேட்டீங்கனாலும் அதுக்கு பதில் சொல்லுவோம் இல்லையா பதில்கள் பூரா சரியானவையாக இருக்க வேண்டும்னு அவசியமே இல்லை யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை அதுல இருந்து தேவையானதை தேர்வு செய்ய வேண்டியது யார் அப்படின்னா நம்ம தான் அப்ப தாட்ஸ்ல எது வேணாலும் வரும் நீங்க திங்கிங் மூலமாக அதை தேர்வு செய்து பயன்படுத்துங்கள் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு புரிதலை நம்ம இதுல இருந்து பெற்றுட்டோம்னா இந்த உலகத்துல கீழே கையாளலாம் தாட்ஸை கையாளலாம் திங்கிங்க கையாளலாம் திங்கிங் நம்ம கைக்கு வந்துருச்சுன்னா செயல்பாடு எங்க இருக்கும் நம்மள்ட்ட தான் இருக்கும் நம்ம திட்டமிட்டதை திட்டமிட்டவாறு செய்ய முயற்சி செய்வோம் அதுல இருந்து வருகிற அனுபவங்களை இந்த மனம் மறுபடியும் எடுத்து வச்சுக்கிறோம் அடுத்து நீங்க யோசிக்கும் போது தாட்ஸ் ஆக அது கொடுக்கும் தாட்ஸ்ல மறுபடியும் தேவைன்னா நீங்க எடுங்க திங்க் பண்ணுங்க உதாரணமா நான் கம்பத்துல இருக்கிறேன் இப்ப தேனி மாவட்டம் நான் சென்னை போகணும்னு யோசிக்கிறேன் இது ஒரு கீவேடு யோசிச்ச உடனே வரிசையா தாட்ஸ் சொல்லுது பஸ்ல போன்னு சொல்லுது கப்பல்ல போன்னு சொல்லுது பிளைட்ல போ அப்படின்னு சொல்லுது நடந்து போன்னு சொல்லுது மாட்டு வண்டியில போகன்னு சொல்லுது தாட்ஸ் இப்படிதான் ஏதாவது சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா எனக்கு மாட்டு வண்டியில போக ஆசையாக இருந்திருக்கும் போக முடியாம போயிருக்கோம் அதனால இப்ப அது வந்து இப்ப போ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நான் பாக்குறேன் எது சாத்தியம் அப்படிங்கறத நான் பாக்குறேன் இந்த சாத்தியம் குறித்து ஐயா அடுத்தடுத்த அமர்வுகள்ல உங்களுக்கு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பாசிபிள் திங்கிங் இப்ப எனக்கு எது சாத்தியம் அல்லது எது தேவைன்னு நான் பாக்குறேன் கப்பல்ல போக முடியாது இங்க கடல் இல்ல நான் இங்க இருந்து சென்னை போறதுக்கு கடலுக்கும் தொடர்பு இல்ல பிளைட்ல போகணும்னா இங்க இருந்து மூன்று மணி நேரம் தரை வழியாக போய் மதுரைக்கு போய் பிளைட்ல பிடிச்சி அப்புறம் சென்னைக்கு போகணும் எது சாத்தியம்னு நான் யோசிக்கிறேன் பஸ் போதும்னு யோசிக்கிறேன் பஸ் நைட்ல படுத்தோம்னா காலையில கொண்டு போய் இறக்கி விட்டு போறாங்க அப்ப எனக்கு பஸ் ஓகே இப்ப வந்த தாட்ல இருந்து நான் பஸ்ன்னு உன்னை எடுத்து டிக் பண்றேன் இப்ப திங்கிங் என்ன பண்ணுது மறுபடியும் பஸ்ல போவோமா அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வருது தாட்ஸ் மறுபடியும் வேலை செய்யுது எந்த பஸ் கவர்மெண்ட் பஸ்ஸா பிரைவேட் பஸ்ஸா அப்படின்னு கேட்குது பிரைவேட்டுன்னு சொல்றேன் பிரைவேட்டுன்னு சொன்னோடனே அடுத்து என்ன கேட்குது ஸ்லீப்பரா செமி ஸ்லீப்பரா இல்ல உட்காந்து போக புரியா ஏசியா நான் ஏசியா இப்படி கேட்குது எப்ப பார்த்தாலும் கேள்வியா கேட்டு என்னைய கொள்ளுதுன்னு சொல்லுவோமா அல்லது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா நம்ம கூடயே இருந்து நம்ம வாழ்க்கையை கையாளுவதற்கு உதவுகிறதுன்னு சொல்லுவோமா இல்லையா அப்படி உதவி செஞ்சிட்டு இருக்க நம்முடைய கூகுள் அசிஸ்டன்ட் தான் தாட்ஸை உருவாக்குது அந்த தாட்ஸ் கூடயோ கூகுள் அசிஸ்டன்ட் கூடயோ சண்டை போட்டு நம்ம செயல்பாட்டுல செலவழிக்க வேண்டிய ஆற்றலை மனதுக்குள்ளே செலவழிச்சுட்டு இருக்கோம் உடம்பினுடைய நோய்களை குணமாக்க வேண்டிய ஆற்றலை மனசுக்குள்ள போய் போராடி வீணடிச்சுட்டு இருக்கிறோம் இதை ஒழுங்குபடுத்த முடியுமானால் அது ஒழுங்கா தான் இருக்கு அதுல நம்ம குறுக்கிடாம இருக்க முடியுமானால் இந்த தாட்ஸ் வரும் தேவையானதை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த திங்கிங் வந்த பின்னாடி தான் நம்ம மனதுல திங்கிங் வந்ததுக்கு பின்னாடி தான் அதுக்கு வந்து எமோஷன் உருவாகுது எமோஷனுக்கு தான் இந்த உடல்ல ஹார்மோன்களை மாற்றுகிற ஆற்றல் இருக்கு பராமரிப்பு ஆற்றலை செலவழிக்கிற தன்மை இருக்கு தாட்ஸுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை இதைதான் நம்ம அடிப்படையில புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப இந்த விஷயத்த தான் நான் சொல்ல விரும்புனேன் இது குறித்த ஒரு சித்தர் பாடல் சிவவாக்கியர்னு நினைக்கிறேன் இது புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த சித்தர் பாடல் எனக்கு இப்படி புரியுது நல்லதல்ல கெட்டதல்ல நடுவில் நிற்பது ஒன்றுதான் நல்லதல்ல கெட்டதல்ல நடுவில் நிற்பது ஒன்றுதான் நல்லதென்ற போதது நல்லதாகி நின்ற பின் நல்லதல்ல கெட்டதென்றால் கெட்டதாகும் அதனால் நல்லதென்ற நாடி நின்று நாமம் சொல்ல வேண்டுமே அப்படின்னு சொல்லுது இந்த பாடல் இது எண்ணங்கள் பத்தி தாட்ஸ் பத்தி சொல்லுது அப்படின்னு எனக்கு தோணுது நல்லதும் இல்லை கெட்டதும் இல்லை எதுல தாட்ஸ்ல நடுவில் நிக்கிறது ஒண்ணு தான் எல்லாமே தாட்ஸ் தான் அது பூராமே நியூட்ரல் தான் நல்லதை நீங்க சூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது நல்லதாக இருக்கும் கெட்டதை சூஸ் பண்ணீங்கன்னா கெட்டதா இருக்கும் அதனால நல்லது எதுன்னு பார்த்து அதை எடுத்து சூஸ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறத சிவவாக்கியருடைய இந்த பாடல் சொல்கிறது பகவத்தையா இன்னைக்கு சொல்கிற விஷயத்தை சிவவாக்கியர் அன்னைக்கே அவருக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஆனா இதுல வெளிப்படல நம்ம பகவத்தையா சொன்னதுக்கு பின்னாடிதான் இந்த சித்தர் பாடல்களுடைய அர்த்தம் அதுவாக இருக்குமோன்னு சிந்திக்க தோணுது தாட்ல நல்லதும் இல்லை கெட்டதும் இல்லை நடுவில் நிற்கிறது ஒண்ணுதான் அது நியூட்ரல் தான் அது உடம்பையும் பாதிக்காது இந்த உலகத்திலே விளை வைத்தராது இது எல்லாத்தையும் செய்ய வல்லது எது
முழுமைன்னு தனியா ஒண்ணும் இல்ல நமக்கு இப்ப புரியுது இல்லையா இத உறுதிப்படுத்தி கொள்ளும் போது மனம் இயல்பை அடையும் அந்த இயல்பில் இருந்து இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லாத்தையும் கையாளலாம் அதுல மிகப்பெரிய பெனிஃபிட் என்னன்னா மன அமைதி இன்னொன்னு உடல் அமைதி உடம்புல என்ன தொந்தரவு வந்தாலும் ரொம்ப சுலபமாக கையாளலாம் சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டோ எடுக்காமலோ மிக சுலபமாக கையாளுவதற்கு இது ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி கடைசியா ஒரு செய்தியை சொல்லிட்டு நான் நிறைவேறேன் இந்த படத்துல நீங்க பாக்குற நபர் வந்து மசாரோ எமாட்டோ இவர் பேர் இவர் ஒரு மிக முக்கியமான விஷயத்த கண்டுபிடிச்சாரு நம்முடைய மனதில் ஏற்படக்கூடிய எமோஷன்ஸ் உணர்ச்சிகள் எந்த விதமான உணர்ச்சிகளாக இருந்தாலும் அது நம்மை சுற்றி உள்ள தண்ணீரில் பதிவாகிறது அப்படிங்கிறத அவர் கண்டுபிடிச்சார் இவர் ஜப்பான்ல இருந்த சயின்டிஸ்ட் ஒரு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தான் இறந்தாரு அவர் எழுதின நூல்கள் நிறைய இருக்கு முக்கியமான புத்தகம் வந்து மெசேஜ் ஃப்ரம் வாட்டர் மெசேஜ் ஃப்ரம் வாட்டர் டு யூனிவர்ஸ் அந்த புக்ல ஒரு பகுதியை தான் அவர் கையில் வச்சிருக்காரு நம்ம என்ன சிந்திச்சாலும் என்ன உணர்ச்சி உணர்ச்சியை நாம் கையாண்டாலும் நம்ம மனசுல சிந்திச்சு எமோஷன் அடைஞ்சிட்டோம்னா அந்த எமோஷன் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய நீர் பகுதியில் ஹார்மோன்ஸ்ல ரத்தத்துல உடம்புல இருக்கக்கூடிய திரவ பகுதியில எல்லாம் பதிவாகுது அதே மாதிரி நம்ம குடிச்சிட்டு இருக்கிற தண்ணியில உணவுல இருக்கக்கூடிய நீர் பகுதியிலையும் பதிவாகுது அப்படிங்கிறத நிரூபிச்சுவர் மசாரோ எமாட்டோ இதை நம்முடைய முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்களே ஆகாஷி கிரிக்கார்ட்ஸ் பஞ்சபூதங்களில் ஆகாயத்துல காத்துல மரத்துல நிலத்துல தண்ணியில எல்லாத்துலையும் நம்முடைய சிந்தனைகள் பதிவாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களே அப்ப இந்த சிந்தனைகள் மிக மோசமான கவலையோடு பயத்தோடும் நம்ம தண்ணி குடிச்சிட்டு இருந்தோம்னா அந்த தண்ணீரையும் நம்ம கவலையும் துக்கமும் பயமும் பதிவாகிறது அதை குடிக்கும் போது அது முழுமையான பலனை தர்றது இல்லை அது ஒரு மோசமான சிந்தனை அலைகளை உள்ள போய் எழுப்புது நம்ம செல்களில் இருக்கக்கூடிய சைட்டோபிளாசம் அப்படிங்கிற நீர் பகுதி உடம்புல இருக்கக்கூடிய உடம்பின் எதிர்ப்பு சக்தி என்ன என்று சொல்லக்கூடிய நின நீர் லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம் இது எல்லாமே தண்ணி தான் இந்த தண்ணியை வச்சுக்கிட்டு நம்ம பயந்தோம்னா உடம்புல இருக்க அத்தனை செல்களும் பயந்து போகும் அதனுடைய விளைவு ஹார்மோன்கள்ல தாக்கும் அதனுடைய விளைவு உடல் ரீதியாக மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இதுதான் அன்பினுடைய வரைபடம் நம்ம தண்ணியை கையில வச்சுக்கிட்டு மனசுல அன்பு மயமாக இருக்கும் போது அந்த தண்ணி இப்படி ஒரு வாட்டர் கிறிஸ்டல் இமேஜை உருவாக்குகிறது அப்படிங்கிறத அவருடைய எலக்ட்ரானிக் மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு கண்டுபிடிச்சார் இது வந்து கிறிஸ்டல் பிக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவருடைய உரைகள் இணையதளத்துல இருக்கும் ஆங்கிலத்துல இருக்கும் இந்த இது போல மனதினுடைய உணர்ச்சிகள் இந்த உணர்ச்சிகள் தண்ணியில இப்படி ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது அப்படிங்கிறத புகைப்படங்களாக எலக்ட்ரானிக் மைக்ரோஸ்கோப் பிக்சர்ஸ் ஆக எடுக்கல இதை எப்படி எடுக்கலாங்கிறத கூட அவர் காப்பரேட் வாங்கல முழு உலகத்துக்கும் விளக்கி இருக்கிற அந்த நூல்களே இருக்கும் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்மளும் செஞ்சு பார்க்கலாம் செஞ்சு பார்த்தாலே இது வந்து புரிஞ்சிடும் மைக்ரோஸ்கோப்பும் எலக்ட்ரானிக் மைக்ரோஸ்கோப்பை கையாள தெரிந்தவர்கள் இதை செஞ்சு பார்க்க முடியும் அப்ப மனசு அன்பா இருக்கும்போது நம்ம பக்கத்துல இருக்க ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இருக்க தண்ணி இப்படி மாறுது மனசுல மோசமாக இந்த ஒருத்தர் ஐ வில் கில்யூன்னு சொல்றாரு நான் உன்னை கொண்டு விடுவேன் ஒருத்தர் சொல்றாரு நம்ம மனநிலை இப்படி ஒரு மாதிரியா பிரதிபலிக்குது நம்ம மனநிலையில இருக்கதா அந்த தண்ணி வந்து சேமிச்சு வைக்குது அந்த தண்ணியை நாம் குடிக்கும் போதும் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா செல்கள்லையும் இந்த மாதிரியான பதிவுகள் நம்ம மனசுல ஏற்பட்ட உணர்ச்சிகளினுடைய பதிவுகள் இருக்கும் போதும் நோய்கள் உருவாகத்தான் செய்யும் அப்படிங்கிறது அறிவியல் பூர்வமாக நம்ம புரிஞ்சிட்டு இருக்க வேண்டிய விஷயம் அந்த அடிப்படையில மனம் இயல்பை அடைவது மனம் புரிதலை பெறுவது அப்படிங்கிறது நோய்களிலிருந்து விடுவதற்கு விடுபடுவதற்கு மிக முக்கியமான காரணியாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப இந்த ஞான முகம்ங்கிறது மனதிற்கு ஞானத்தை தருவது மட்டுமல்ல நம்ம நோயற்ற வாழ்க்கையில துன்பமற்ற உடல் ரீதியான தொந்தரவுகள் அற்ற ஒரு வாழ்க்கைக்கான அடிப்படையாகவும் இது விளங்கும் அப்படிங்கிற கூடுதல் கவனத்தோடு ஐயாவினுடைய உரைகளை செவிமடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற என்னுடைய இந்த கோரிக்கையோடு என்னுடைய இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்நோய்க்கான காரணம் வந்து நம்முடைய 
நம்முடைய உணர்வுகளோடு ஏற்படக்கூடிய போராட்டம் அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க ரொம்ப 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 மகிழ்ச்சிங்க ரொம்ப தெளிவாகவும் புது புது கருத்துக்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இது நம்முடைய புரிதலுக்கு வந்து மிகவும் உதவியா இருக்கக்கூடிய விஷயம் உமர் ஃபாருக் ஐயா அவர்களுக்கு ஸ்ரீ பகவத் மிஷன் சார்பாக உளமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அனைவரும் இதை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றிங்கயா ஓகே நாளைக்கு மார்னிங் வந்து நம்ம சரியா டென் ஓ கிளாக் வந்து அகம்புறம் அப்படிங்கிற டாபிக்ல வந்து ஐயா பேச இருக்காங்க எப்படி ஞான புரிதல் வந்து எவ்வளவு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு அகம்புறம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிப்பா காலையில டென் ஓ கிளாக் கொஞ்சம் ஷார்ப்பாவே வந்துருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடியே வந்துருங்க இந்த அகம்புறம்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் இந்த ஞான புரிதல் வந்து முழுமை அடையும் ஏன்னா வந்து நமக்கு வேலை இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் எங்க வேலைன்னு புரிஞ்சுக்கிறது தான் இந்த அகம்புறம் டாபிக்கு அதனால அவசியம் காலையில பத்து மணிக்கு சார்பா எல்லாரும் வந்துடும் மாதிரி அன்புடன் கேட்டுக்கிறேன் இந்த செஷன் இப்போட நிறைவு செஞ்சுக்கலாம் பவுலையா நம்ம நிறைவு பண்ணிக்கலாங்கய்யா ஓகே நான் ரெக்கார்டிங் எண்டு பண்ணிடுறேன் ஓகேங்கய்யா ஓகேங்கய்யா